大家好，我是上知天文地理，下知鸡毛蒜皮的小菊。今天为大家带来一部《帅哥美女云集》，内容却乱到毁三观，姐弟都贴在一起乱搞的大尺度狗血泰剧《绝命玩家》第一集。本集开始，月黑风高的夜晚，一名俊朗的帅哥紧紧的抱着略显成熟的眼镜哥，嘴里还说一些不可描述的话：“我一定会处理好跟那个女人的关系，你不要离开我，我最爱的是你。”这个帅哥叫小白，两人的对话被一旁的美女全部录制了下来。看到这一幕，眼镜哥变得很慌张，美女却转身走人。画面一转，这个头牌的性感美女正在欣赏手机里的内容。美女名叫高冷妹。就在这时，宴会的主人短发姐来到高冷妹身边，开口就骂，因为她没有邀请高冷妹。高冷妹丝毫不慌，淡定地把手机里的视频放给短发姐看。下一秒，短发姐的血压瞬间升高。随后，高冷妹离开宴会。路上，他又遇到了一个姿色不逊于他的美女。这个美女很美，所以叫小美。小美跟短发姐一样，对着高冷妹就开骂，还说高冷妹对不起她。听到这儿，高冷妹也气急败坏地反驳，骂小美不是好东西，一家人都不是好人。跟小美吵完架之后，高冷妹走到了停车场，在这里，他又遇到了玉树临风的小炮。小炮上来倒是没骂他，可高冷妹却把小炮一把推开，紧接着就破口大骂，说小炮玩弄他的感情。小炮想解释。高冷妹却不给机会，还说要把小炮的那些破事公之于众，让他不得好死，脸面尽失，下辈子都不好意思在地球生活。于是，脾气暴躁的高冷妹在一晚上的时间得罪了好几个人。画面一转，高冷妹在厕所痛哭流涕，应该是回忆起了一些伤心的事情。哭完之后，高冷妹站在厕所门口接电话，下一秒，一个凶器挥向她的脑袋，地上只剩下了一滩血迹。带队调查的警草心情很不好，因为现场找不到任何证据。他让手下阿龙去挨个询问，阿龙却告诉他，宴会里的人听说出了事故都跑了，只有一个叫小炮的还没走。画面一转，审讯室里，小炮很担心高冷妹的安危，警草却胸有成竹地询问小炮：“你跟高冷妹到底有什么不可告人的关系？别人跑了你不跑，肯定有猫腻。”小炮有些后悔，早知道就跑了。但为了找到高冷妹，小炮还是坦白了。时间回到半年前，阅女无数的小炮正在自己的酒吧里寻找猎物。好巧不巧，一个身材不错、长相不错、听说口技也不错的妹子送到面前。小炮趴在她的耳朵上问她：“要不要跟我去房间看米老鼠给白雪公主洗澡？”下一秒，两人就做起了不可描述的动作。美女主动的样子看起来特别饥渴，小炮也不甘示弱。一番大战过后，小炮回到家里，美女还发来短信，上面写着：“你真厉害。”小胖抿嘴一笑，随后躺在椅子上恢复体力。楼上，短发姐看着小胖很不顺眼，她是小胖的姐姐，父亲都下了病危通知书，小胖却一门心思的在外面搞女人。面对短发姐的训斥，小胖不屑一顾，因为短发姐跟小胖之间没有血缘关系，她是小胖父亲二婚后那个后妈自带的孩子。现如今，家里大大小小的事都靠短发姐打点。看着不成器的弟弟，他有心想让弟弟重新做人，可下一秒，小炮就贴在了短发姐面前，问短发姐要不要跟他去床上做运动。看得出来，小炮想让短发姐知难而退，可短发姐不紧不慌，还主动搂住了小炮的脖子，问他是不是早就想做那种事了。小炮有些心动，他尝试着亲吻，却被短发姐一把推开。临走前，短发姐还说小炮就是个低端货色，她根本看不上。深受打击的小炮来到医院跟父亲诉苦，父亲知道自己时日无多，就问小炮想不想继承他的财产。小炮没有回答，因为他跟父亲之间的关系不太好，他觉得母亲的死跟父亲脱不开关系。一段时间后，小炮的父亲被挂在了墙上，短发姐和妈妈一脸悲痛地为炮爸送行，可小炮却打扮得精神无比，还戴着墨镜，在葬礼现场炫起了耳锅头。几口酒下肚，小炮开始给众多来宾讲故事，说父亲是个善良的人，在鸡窝里看到可怜的鸡，就把鸡带回了家，还领了结婚证。观众席上，小美和高冷妹前排吃瓜。小美觉得小炮太不懂事，家里的事不该让外人知道。高冷妹却觉得小炮做得很对。听到这种评价，小美连忙劝阻高冷妹，千万不要被小炮的帅气外表欺骗了。她之前就有一个关系很好的姐妹被她勾引，跟男朋友分了手，最后还被始乱终弃。可高冷妹听了之后根本不在乎，她看男人只看脸，长得丑就不是好东西，长得帅就是好东西。基于这个原理，小炮肯定是个好人。就在这时，短发姐扭头向两人看了过来，她没有听到两人的对话，也不是要找茬，她只是想认识一下小美的男友。要说这个男人可不简单，他就是剧集开头的眼镜哥。家里很有权势。
，父亲是政界大佬，短发姐如果能跟眼镜哥搞好人情世故，很多事情就能解决了。短发姐尝试着向眼镜哥推销自己，可小美却极具攻击性的展示两人的真挚感情，意思很明显，让短发姐哪凉快哪待着去。短发姐被小美的举动搞得心态炸裂，一旁的短发妈明白女儿的想法，她让短发姐加把劲，只要够骚，就没有得不到的男人。这边高冷妹从葬礼现场出来后准备回家，可她的车被堵得死死的。就在她烦躁的时候，小炮出现在她面前，还热心的把车推开。这更加印证了高冷妹对小炮的看法，觉得他是个好人。画面一转，律师正在宣读炮爸留下的遗嘱，他名下的房产属于共同财产，小炮、短发姐和短发妈都有权利使用，公司百分之十的股份分给短发妈，小炮则能拿到百分之五十的股份，还有银行卡里的一亿生活费。至于短发姐，她得到了百分之四十的股份和一套海边私人别墅。小炮听到之后，当场发了脾气。那个别墅是他母亲和父亲结婚的地方，怎么能留给鸡窝里的人？他让短发姐开个价，要把别墅买回来。短发姐趾高气扬地站了起来，说：“给狗当狗窝都不卖给你，想要的话看你以后表现。”未来一段时间，短发姐开始管理家族企业，名下的酒店在她的管理下发展的井井有条。碰巧的是，眼镜哥正在酒店召开记者会议，说自己以后就要当官了，送礼的时候注意一定不要太明目张胆。远处，短发姐看着眼镜哥和小美恩爱的样子，心里很是嫉妒。她决定要用尽一切手段替换小美的位置。这边，景草突然找到了高冷妹，两人相识多年，是个人都能看得出来，景草很喜欢高冷妹。但高冷妹对景草不感兴趣，因为景草太老实，她不喜欢跟老实人谈恋爱，除非以后要结婚找人接盘。这应该也是高冷妹失踪后，景草心情差劲的原因。画面一转，短发姐正在调教小炮，还让小炮去别墅那里等着。小炮一心只想把别墅买回来，可短发姐不理会这个要求。没办法，小炮决定牺牲自己的清白。他贴到姐姐身上，用暧昧丝滑的语气告诉短发姐：“你想做什么都可以。”可下一秒，短发姐就推开了小炮。他对这个精虫上脑的傻弟弟不感兴趣。随后，短发姐拿出手机，让小炮看了小美的照片。小炮有些不解，短发姐告诉他。我要你勾引这个女人，让她身败名裂，被男朋友始乱终弃。小炮瞬间明白了，姐姐这是要挖人墙角。短发姐告诉小炮，女人生下来就注定要站在男人身后，她想打破这个命运，所以要找一个足够优秀的男人，让这个男人站在自己的身后。很显然，眼镜哥就是个很合适的人选。听了姐姐的话，小炮提出要求，事情结束后别墅要给他。短发姐一口答应。不仅如此，他还挽着弟弟的脖子，用暧昧的语气说：“到时候还有精致赠品，比如做那种男人都喜欢做的事情。”小胖倒是不屑一顾，他想要房子，但他对姐姐不感兴趣，而且这件事对他来说真的很简单，只是挖个墙角罢了。更何况小美的姿色也不错，这事儿简直就是为他量身定做的。回到现在，警局的审讯室里，小炮还在解释，他想搞小美，不知道有没有成功，但他跟高冷妹肯定是搞上了。随后有警员反映，行车记录仪上有高冷妹和小炮又打又骂的视频。警草现在严重怀疑，小炮就是杀害高冷妹的凶手。审讯室里，小炮又该如何解释呢？他真的是凶手吗？小炮坦白自己原本打算勾引小美，给姐姐创造机会接近眼镜哥，但事实是，他跟高冷妹走到了一起。高冷妹遇害前，小炮还跟他大吵一架。警草觉得小炮肯定还有事情没交代，小炮却坚定地说：“我虽然不是好人，但肯定不会杀人。”为了寻找线索，警草来到高冷妹家里调查。他不需要问路，作为高冷妹身边的舔狗，警草已经来过很多次了。还记得上次过来时，高冷妹躺在浴室里痛哭流涕。在搜查的过程中，警草突然发现垃圾桶里扔着的验孕棒盒子，这回跟高冷妹遇害的事情有关吗？这边，警草的手下小龙打开了高冷妹的电脑，但电脑设置了密码，小龙打不开。桌子上，一本杂志吸引了两人的注意力，上面是小美和小炮的照片，两人的脸被划得支离破碎，一看就是积怨已久。随后，警草来到保安室，询问门卫有没有异常情况发生。门卫告诉警草，高冷妹很高冷，平时都是一个人。偶尔会有个男人送她回家，那个男人也没有上过楼。警察拿出小炮的照片，门卫给出了肯定的回答。突然，门卫又想起一个女人，警草赶紧拿出小美的照片。门卫看后点了点头。那天，小美就坐在外面大哭，看到美女哭泣，门卫有心安慰。可小美却递给门卫一张传单，传单上打印着高冷妹的照片，上面几个大字特别显眼，千万不要相信这个女人。警草心里很好奇，小美跟高冷妹到底有什么仇，才会让她打印这种侮辱人的传单往外发放？
。于是金草把小美叫了过来，询问她跟高冷妹之间的关系，为什么要打印这种传单。小美坦白说，当初高冷妹想创业，她担心高冷妹赔得血本无归，两人就这么吵了起来。但之后很快就和好了。她还说高冷妹人不错，平时不会跟人吵架。两人一直都是最好的姐妹。小美的回答，金草一个字都不信，因为她妈妈从小教育她，女人越漂亮就越会撒谎。于是，金草又开始询问高冷妹和小炮的关系。小美的眼神瞬间变得慌张。时间回到半年前，那时候高冷妹是小美手下的员工，两人聊天的时候提起了小炮。高冷妹觉得小炮长得帅，一看就是好人。可小美对小炮没什么感觉，倒是觉得高冷妹那个警察同学不错。也就是锦草，他劝高冷妹放低标准，可高冷妹当场表示，就算被男人搞得遍体鳞伤，也不会让备胎轻易上位。老实人有的是，反正不缺接盘的人，还不如先让自己舒服了。谈话间，两人开始嬉笑打闹。小美似笑非笑地说，要让高冷妹当自己的专属员工一辈子。两人抱在一起，气氛看起来有些诡异。这边，小炮正在接受记者采访。他以酒店老板的身份出席。新男女记者在问完基本问题后，又追问小炮有没有女朋友。小炮立刻开始跟女记者调情。就在这时，短发姐突然过来捣乱，还提起了小炮的母亲。小炮的心情顿时低落。采访也到此结束了。随后，短发姐催促小炮抓紧时间把小美拿下，否则就把海边别墅卖给别人。听到这话，小炮慌了神，他直接赶到了小美所在的公司。见到小美后，对着她就是一顿夸，还说小美的服装设计能力是泰国最好的，如果能给她的酒店员工设计工装，那一定是一件很幸运的事。小美没有在这种甜蜜炸弹中丧失自我。作为一个从小被男人围在中间的美女，小炮肚子里的花花肠子她都知道。小美找借口说没有做过工装，想拒绝这个合作，可小炮却反问小美：“不会你就说我教你？”这句话让骄傲的小美无法忍受，她留下了小炮的名片。这边眼镜哥刚健完身，他对小美没有任何感情，因为他的真命天子就站在他的面前，正是这个名为小白的男人。眼镜哥告诉小白，最近刚刚进军政界，咱俩暂时先别见面。小白有些委屈，他是个杂志编辑，最近杂志社让他写模范情侣，素材竟然是眼镜哥和小美，小白很不爽。眼镜哥明明是属于他的男人。眼镜哥懒得理会正在吃醋的小白，他现在只想搞事业。此时，短发姐的心情也不是很好，她看着眼镜哥的视频，脑海中却浮现出了一些回忆。几年前，他还在母亲名下的酒店里当财务，短发妈告诉过他，做什么都可以，但是不许陪酒。奈何短发姐长得实在漂亮，搭讪的男人很多，短发妈每次遇到都会阻止。她告诉短发姐，男人选得好，一生吃得饱，好男人我已经给你定下了。就是眼镜哥，以后肯定是个大人物。随后，短发妈追问女儿第一次还在不在，短发姐点了点头，短发妈这才放下心来，因为今晚就是机会。眼镜哥和眼镜爸都在酒店，短发妈把自己的女儿推到了眼镜哥身边。短发姐很相信自己的魅力，她一上来就对眼镜哥表白，还说想把第一次献给眼镜哥。眼镜哥哪里受得了这种诱惑，两人当场就亲了起来。短发姐还故意装出一副娇羞的模样，说自己没有碰过男人，没什么经验。说实话，就短发姐这种操作，没经历过百来号男人，根本练不出来这种技术。回想着这幅香艳的画面，短发姐的身体起了反应。就在她揉捏自己的时候，外面传来敲门声，是快递员小王来送货。小王长得还算不错，可能是陷入刚才的春光中无法自拔，短发姐主动索要了小王的联系方式，还让小王以后多来给她送东西。画面一转，小美正在给男友眼镜哥打电话，两人约好游泳，眼镜哥却放了小美鸽子，因为他正在跟小白谈生意。小白这人别的不行，体力特别好，每次跟眼镜哥做运动的时候，都能让眼镜哥心满意足。而且小白对眼镜哥有救命之恩，还帮眼镜哥觉醒了性取向，这也是眼镜哥无法彻底跟小白一刀两断的原因。这边小美还沉浸在失望中，小炮突然穿着四角裤出现了。为了拿下小美，他说了很多暧昧的话，还对着小美眨眼睛。可小美一点反应都没有，而且还有了远离小炮的想法。他想终止跟小炮生意上的合作。高冷妹听后很积极，她主动把这个业务揽到自己身上。小美没有拒绝，她只是单纯的不想看到小炮，并不排斥赚钱。随后，高冷妹穿上性感的露肩职业装，把小炮约了出来。小炮一看就知道高冷妹的小心思，他高兴的嘴角都咧到了耳边。都是女人还是美女，让小美跟高冷妹没有区别。于是小炮开始给高冷妹画大饼，说高冷妹的服装设计能力是泰国最好的，一定要做一个自己的品牌。随后小炮开始试探性的跟高冷妹进行肢体接触，高冷妹看似娇羞，实则迎合。
，小炮知道这波稳了，就叫高冷妹跟他一起去酒吧。路上他们还遇到了短发姐，短发姐看着高冷妹跟小炮走在一起，表情显得很不自然。到了酒吧后，两人先是喝酒调情，然后又开始跳舞。两人的心眼加起来有二百个。很快，高冷妹就跟着小炮回到家里，并且躺在一张床上，做起了两个人才能做的运动。运动结束后，高冷妹问小炮：“你姐姐是不是很厉害？”小炮却无所谓地说：“短发姐根本不是炮家人。”他很好奇为什么高冷妹会问起姐姐。高冷妹笑了笑说：“只是随口一问，但从她的表情来看，她跟短发姐之间一定有故事。”回到现在，锦草正在发脾气，因为调查的事实说明，锦草的女神高冷妹跟小炮睡过，这让锦草的心情很不好。同事问她怎么了，她不好意思回答。随后，锦草绞尽脑汁，破解了高冷妹的笔记本电脑，发现上面存有高冷妹跟短发姐的合照，两人还穿着一样的制服，看起来像是相识多年的闺蜜。锦草内心充满疑惑，她跟高冷妹相识多年，从未听她提起过跟短发姐认识。这到底是怎么一回事？时间回到几年前，短发妈正在跟短发姐诉苦。最近酒店招不来陪酒小姐，她想让短发姐到学校找些大学生兼职，可短发姐却拒绝了，因为她在私立学校上学，里面要么是官二代，要么是富二代，再不济也是个混社会的，不可能有人做这种工作。可短发妈不管这些，她命令短发姐，不管用什么手段，都要搞几个女大学生过来。画面一转，学校里，短发姐看着浑身名牌的同学，心里很不是滋味。一旁的高冷妹安慰她说：“有些人生下来就是牛马，有些人生下来却在骡马。我们这种人就是要靠自己的努力赚钱。”这时，短发姐突然看到高冷妹的身上有很多疤痕，她着急地询问缘由。高冷妹也说了实话，原来为了省下房租钱，她住进了男朋友家里。可男朋友不仅脱裤子扎她，还喜欢打她。短发姐听了很心疼，她劝高冷妹不要为了省房租把自己人都打进去。新时代的独立女性就要靠自己的双手拨出一片蓝天。随后，短发姐顺势提起了当陪酒小姐的事情，不卖身不卖艺，只要跟客人喝开心，要多少钱有多少钱。高冷妹听了很心动，但她从来没做过这种事，心里有些犹豫。短发姐让她好好想想。画面一转，高冷妹回到男朋友家里，家里乱得一团糟，男友除了打她和打游戏，别的什么也不会。高冷妹忍不住发了脾气，下一秒她又挨了一顿打。做完高冷妹后，男友恢复了理智，她像往常一样说着好话，哄着高冷妹开心。可高冷妹的心已经死了，她决定去当陪酒小姐，同时也给自己规定，赚到房租钱就收手。对于高冷妹的想法，短发姐举双手支持，毕竟这种事情只有零次和无数次，根本不存在收手这种事。几天后，高冷妹的陪酒工作开始了。短发妹给她找了一个很有实力的客户，正是眼镜哥的爸爸。临走前，短发妈还特意交代眼镜爸，高冷妹是个女大学生，今天是第一次。眼镜爸听了非常激动，毕竟哪个男人能挡住清纯女大学生的诱惑呢？接下来，眼镜爸的调教开始了。他把高冷妹带到包厢，高冷妹站在他身前，看起来很紧张。紧接着，眼镜爸就命令高冷妹在他面前脱掉衣服。高冷妹有些害怕，她只做好了陪酒的准备，没想过要在客人面前脱衣服。她端起酒杯想跟眼镜爸喝酒，可眼镜爸却当场拒绝，还说脱衣服要比喝酒好玩得多。为了打破高冷妹的心理防线，眼镜爸拿出钞票放在桌子上，承诺只要高冷妹脱了衣服，这些钱就可以拿走。高冷妹心动了，毕竟那上面放的不仅是钱，还是一年的房租。她扭扭捏捏地脱下了外套，露出了还算不错的身材。可眼镜爸又紧跟着说。衣服要是能全脱完，还有额外奖励。高冷妹实在顶不住了，她浑身颤抖着开始脱裤子，眼镜爸的脸上也浮现出了调教成功的微笑。回到现在，高冷妹失踪了。锦草拿着短发姐和高冷妹的合照，询问她和高冷妹是什么关系。短发姐淡定地说：“只是普通的大学同学罢了，上次公司开会的时候见过一次。她好像在为小炮设计工装，不知道有没有跟小炮乱搞。”听到这种话，锦草心里很不爽。毕竟高冷妹是她的女神，可她没办法，只能让短发姐随时跟她保持联系。时间回到半年前，小美正在公司会议上展示最新的设计稿，大家都很满意。小炮也趁着机会撩拨小美，可小美的态度很恶劣。她告诉小炮：“第一，我有男朋友，离我远一点；第二，离高冷妹远一点，那是我的朋友。”这边短发姐也遇到高冷妹，她趾高气扬地对高冷妹说：“小炮这种人走到哪儿睡到哪儿。”你要是能让他玩弄得尽兴，一定可以在他身上赚到一些钱。毕竟这种事你擅长，也不是第一次做。话落，短发姐紧紧地盯着高冷妹，高冷妹的目光有些闪躲。他们之间到底发生了什么事？画面一转，短发姐也开始了自己的工作。她嘲讽高冷妹用身体取悦小炮。
自己却在这里想尽办法取悦眼镜哥。在打高尔夫的时候，短发姐夸眼镜哥是人中龙凤，还承诺如果眼镜哥参加官员选举，自己一定会为他拉票。除此之外，短发姐还瞄了一眼眼镜哥的下半身，说他有些地方也很厉害。这一通熟女诱惑下来。眼镜哥开始贴在短发姐身上，教她打高尔夫。就在两人缠绵的时候，小美实在忍不了了，她走到眼镜哥身边，紧紧地贴在他身上，还提出要跟短发姐打一层高尔夫。短发姐没有应战，毕竟她也是刚学，肯定打不过小美。等小美和眼镜哥走后，短发姐憋着一肚子气，拍了两人的照片发给小胖，还给小胖下了最后通牒：如果再不搞定小美，就把海边别墅改造成海边足浴会所。小胖开始着急了。他找来了一位私家侦探去跟踪眼镜哥和小美，然后又打电话给高冷妹。此时的高冷妹正在跟备胎锦草吃饭，本来气氛很沉闷。接到小胖的电话后，高冷妹马上就不高冷了，脸上还洋溢着幸福的笑容。锦草心中已经有了猜测，她很尴尬，却没办法阻止高冷妹。离开锦草后，高冷妹就给小胖来了上门服务，两人进行了非常激烈的战斗。战斗结束后，高冷妹娇羞地说：“你真厉害。”虽然跟小炮做运动很幸福，可高冷妹还是很担心，因为小炮跟她不是一个世界的人。小炮明白高冷妹的小心思，他安慰高冷妹：“爱情不分国界，也不分社会阶层，只要努力，你也可以变成有钱人。”他还承诺让高冷妹创建自己的服装设计品牌，他可以在暗中帮高冷妹做大做强。回到现在，警草正在调查高冷妹的失踪现场，不出意外的话，高冷妹已经出意外了。可现在尸体找不到，警草还是抱着一线希望。就在这时，警员找到了一部摔坏的手机。回到警局后，警草的大脑迅速运转，这手机肯定不是高冷妹的，那很有可能是凶手的。警草让手下赶紧顺着这条线索查下去。实际上，警草对高冷妹的了解只是冰山一角。时间回到五年前，眼镜爸自从调教过高冷妹之后，就看不上别的陪酒小姐，他坚持要高冷妹来陪他。这让短发妈很为难，因为高冷妹在赚到房租之后就洗手不干了。可眼镜爸有权有势，短发妈实在惹不起。无奈之下，短发妈找到短发姐，让她用尽一切手段把高冷妹叫回来上班。她想要多少钱都可以。短发姐也很无奈，作为高冷妹的好朋友，她知道高冷妹交过房租之后就不需要其他的钱了。短发妈心一狠，把偷拍的视频拿了出来。原来陪酒小姐在房间里的一举一动，全部都被拍了下来。画面一转，短发姐跑到学校，找到了高冷妹。作为好朋友，短发姐还没开口，高冷妹就知道她想放什么屁。高冷妹当场拒绝，短发姐苦苦恳求，说如果高冷妹不去，家里的店都开不下去了。可高冷妹早已下定决心，没办法，短发姐只能拿出高冷妹被眼镜爸调教的视频威胁。看着高冷妹崩溃的表情，短发姐的嘴角开始上扬。她安抚高冷妹，说现在吃的苦都是以后享的福。只要加油干，年底也能包养几个小白脸。画面一转，高冷妹站在了眼镜爸的面前，看着满脸不服气的高冷妹，眼镜爸越来越兴奋，还答应高冷妹今晚要多少钱都可以给。回到现在，警草的手下已经查到了那部手机的主人。让警草没想到的是，这部手机竟然是高冷妹的，而且是最近刚注册的手机号。更劲爆的消息是，高冷妹出事前还打了一通电话，而那个电话号码的主人正是眼镜爸的好儿子眼镜哥。听到这个消息，锦草有些迷茫了。她还没从高冷妹和小胖的肉体关系中缓过神来，新的男人又出现了，自己的女神到底跟多少个男人有关系？锦草通过高冷妹遇害现场找到的手机，发现她失踪前跟眼镜哥通过电话。原以为可以凭借这个线索为案件打开突破口，可警察局长却给锦草泼了一盆冷水，因为眼镜哥的父亲眼镜爸非常有权势，局长得罪不起。他劝锦草，如果没有确凿的证据，就把这个案子结案了吧。锦草当然不答应，毕竟遇害的是他的女神高冷妹，就算已经死了，他也要义无反顾地舔下去。当然，这个理由不能跟局长说，毕竟涉及到了个人情感。他站在正义的制高点上，跟局长吵了一架后，锦草决定私下调查。他找到眼镜哥当面对质，眼镜哥根本不在意这个小警察。他说自己跟高冷妹不熟，之前只是在业务上有些往来。那天高冷妹给他打电话，可能就是要谈业务，但因为正在接待客人，就没接到。后来回电话也没人接，那一整天他都在酒店没出去。几句话下来，金草毫无收获地离开了。他刚走，眼镜爸就坐在了眼镜哥面前。从两人的对话中得知，他们都认为高冷妹是个麻烦，现在失踪了也是好事。眼镜爸还特意提醒，不要让眼镜妈知道高冷妹的事情。他们跟高冷妹之间到底发生了什么？时间回到五个月前，小美正在对着高冷妹抱怨，她已经知道小美跟小炮做双人运动的事情了。
。小美很生气，她早就提醒过高冷妹不要跟小胖那种渣男接触，可小美一脸无所谓的态度，还说这是私事，让小美别狗拿耗子多管闲事。两人大吵一架之后，眼镜哥赶来安抚小美的情绪。过程中，眼镜哥还对小美说：“高冷妹跟小胖站在一起还挺有夫妻相，一个爱财，一个骗色，这俩人最好能在一起，别出去祸害别人。”说罢，眼镜哥又开始夸小美最近越来越漂亮了，小美的心情也逐渐变好。两人暧昧时，远处一个男人正拿着手机偷拍。画面一转，短发姐正在跟快递员小王聊天，她很满意小王的服务态度，每次送东西都很快，而且人也长得帅。看着短发姐奇怪的眼神，小王心里有些慌张。毕竟短发姐大她好几岁，万一发生些什么事，到底是主动些还是被动些呢？这边小美的家里非常热闹，旁边坐着的是她的两个爸爸，三人正在接受记者小白的采访，关于小美一家人的关系，还藏着一段感人的爱情故事。当初小美的妈妈去世，小美亲爸寂寞难耐，就当众找了个男朋友。原来她所向往的爱情是同性。刚开始小美非常排斥这件事情，可时间一长，她也就习惯了。随后，小白询问小美如何看待两个男人做房事，小美不好意思的回答，就把眼镜哥叫过来发言。眼镜哥非常坚决的表达了自己支持的想法，还说如果自己能够修改律法，一定会支持同性婚姻，让男人之间也可以正大光明的做房事。听到这儿，小白突然问眼镜哥，准备什么时候跟小美领结婚证？眼镜哥的表情瞬间变得尴尬。好在小美上前说，希望眼镜哥先搞事业。这才让眼镜哥逃过一劫。采访结束后，小白趁着四下无人，用很暧昧的动作接近小美的后爸，随后又找到眼镜哥，希望两人能重归于好，因为他的大刀最近已经饥渴难耐了。对话中，一段往事被揭开：当初眼镜哥跟小白确定恋爱关系，可小白生性放荡，跟外国的巨根佬做了房事。眼镜哥知道后就提出了分手。现在小白看着小美，醋意大发，他故意说：“我当年跟眼镜哥在国外的生活过得很刺激，你想都不敢想。”听到这话，眼镜哥慌了，小美眼神却亮了。他邀请小白一起吃饭，顺便听一听当年的故事。眼镜哥赶紧找借口说晚上有事，他可不想让小美知道他跟小白做的那些二二三事。画面一转，到了晚上，眼镜哥陪父亲去开会，这里坐着的都是政界大佬，能够修改律法。他们讨论的是要不要制定同性婚姻法，结局很明确，大部分人都不同意。他们甚至还让眼镜爸也投反对票。眼镜哥有心发表意见，可他人微言轻，只能把话藏在心里。会议结束后，眼镜哥闷闷不乐。只见短发姐迈着妖娆的步子走向了眼镜哥。眼镜哥看到她之后，眼神里也有了兴奋的味道。交谈间，短发姐有意无意的撩拨着眼镜哥。看眼镜哥没有拒绝的意思，短发姐直接贴了上去。就在短发姐准备扑倒眼镜哥的时候，手机铃声响了，是小美发来的信息。眼镜哥像是突然恢复理智，找了个借口便离开了。短发姐的情绪也低落到了极点，她已经把内心的火释放出来了。现在眼镜哥走了，他得想办法泄火。于是，短发姐给快递员小王打了电话。小王赶到后，短发姐把他叫到车里聊天。小王很是拘谨，短发姐却愈发主动，手也开始不老实。小王有心推辞，短发姐却贴着小王的脸，问他一天工资多少钱。小王说二百。下一秒，短发姐给小王转了两万。看着小王欲拒还迎的表情，短发姐直接趴到了小王的身上，开始热吻。一场激烈的车内运动正式开始。这是属于小王的人生转折点。这边，眼镜哥正在对着小白发脾气，他让小白管好嘴，不要再提以前的事情。小白有些不服气，他抛弃国外那些男人，跟着眼镜哥回来，眼镜哥却对他弃之如敝履。他斩钉截铁地要求眼镜哥负责，眼镜哥的表情却越来越冷漠，甚至有些发狂的征兆。毕竟事关重大，如果小白把事情闹大，他的政界生涯也走到头了，甚至会牵连到他的父亲。看着眼镜哥的表情，小白有些认怂，就想拉着眼镜哥到屋里帮他泄泄火。殊不知，远处有人把他们的亲密动作拍了个一清二楚。画面一转，小炮兴高采烈地看着私家侦探手机里的照片，脑海中也产生了很多奇妙的想法。他立刻把小白约了出来。看到小炮这种小鲜肉，小白控制不住内心的欲望，开始贴在小炮身上占便宜，试图把他掰弯。毕竟他掰弯的直男不止一个。可小炮阻止了小白的动作，他对男人可不感兴趣。随后，小炮拿出照片，小白看到之后惊慌失措。小炮威胁小白，配合他把眼镜哥跟小美搞分手。小白二话不说，立刻答应，因为这也是他的愿望。不过，小白也有附加条件，那就是不能让小美知道这件事情，否则他和眼镜哥的关系就彻底无法挽回了。这边高冷妹遇到了大学时谈过的渣男前男友，前男友想跟高冷妹复合，其实就是想骑在高冷妹身上泄火。高冷妹当然不愿意
，可前男友却威胁高冷妹，说知道她的事情，随后便开始对高冷妹上下其手。就在这时，井草突然出现，把高冷妹的前男友按在地上摩擦。前男友也不甘示弱地说了一句：“亏你是警察，还找个小姐当女人。”前男友说的是实话，可井草却以为他在骂人，又想给他一顿毒打。高冷妹赶紧拉着井草离开了。画面一转。高冷妹和景草坐在一起，虽然景草没见过高冷妹当小姐的证据，可高冷妹担心她多想，毕竟像景草这么好用的备胎不多了。她劝景草不要胡思乱想，那个渣男现在黄赌毒一样不落，什么谎话都编得出来。景草想了想，觉得有道理，这件事就这么不了了之了。回到现在，景草回到酒店，想从服务员身上寻找高冷妹遇害的突破口。服务员告诉景草：“我那天看到两个男人往停车场那边走，其中一人戴着眼镜。”景草拿出眼镜哥的照片，问是不是他。服务员点了点头。这时，景草意识到了问题所在。他去找眼镜哥对质的时候，眼镜哥明确地说，那天一直在招待客户，根本没有出去过。除此之外，服务员还告诉景草，那天酒店来了个服务员，是新面孔，男性，长得很帅，黄色头发。这让景草想起了高冷妹那个渣男前男友，也是黄色的头发。此时，渣男正在磕快乐丸，看到景草拔腿就跑，再也没有之前嚣张的样子。可景草毕竟是专业的，三下五除二就抓住了他。审问时，渣男委屈地说：“跟高冷妹最后一次见面就是被你打的那一次，之后就没敢再招惹她。毕竟有警察男朋友，不敢得罪。”说着说着，渣男突然茅塞顿开，他问景草：“高冷妹是不是在外面乱搞啦？”听到这种侮辱女神的话，景草二话不说挥拳就打，好在被人拦了下来。此时的渣男很是淡定，跟高冷妹在一起那么久，他很了解高冷妹的为人，上学时就去给有钱人陪酒，他可是亲眼见过的。听到这话，景草越来越生气了，他开始跟渣男讲道理，说高冷妹不会是那样的人。渣男不服气，景草就吓唬渣男，要把他从楼上丢下去，这才让渣男选择闭嘴。时间回到五个月前，今天是景草的生日，高冷妹主动提出给她一个惊喜，景草非常高兴，因为女神竟然记得她的生日。两人约好晚上到景草家里做大餐。回到公司，小美就在门口整理衣服，看到高冷妹回来，她赶紧上前问候，还对自己之前的行为表示道歉，不该干预小美的个人情感问题，毕竟两人是最好的姐妹，她不想让关系变得太僵。不仅如此，小美还答应以后会无条件的支持高冷妹。可高冷妹对小美的话根本不领情，毕竟小炮给高冷妹画了大饼，她恶狠狠地对小美说：“我要出去搞自创品牌，自立门户。”小美以为她在说气话，就承诺让高冷妹在公司旗下做一个子品牌。可高冷妹却转身就走，根本不搭理这个最好的姐妹。这边眼镜妈正在对着眼镜爸发脾气，现在的高尔夫球场一点规矩都没有。这些人到底是来打球的还是来摸人的？球童都被欺负走好几个了。眼镜妈听后安抚道：“别生气，毕竟赚钱的是咱们。”随后，眼镜妈又开始骂眼镜爸没本事。原本他期望眼镜爸能拿下选举，可这都两届了，一点希望都没有。现在，眼镜妈把希望放在了眼镜哥身上。他已经给眼镜哥安排好了发展路线：先结婚立人设，不要有丑闻。眼镜哥听完后点了点头。看得出来，眼镜父子都很惧怕眼镜妈。画面一转，昏暗的房间内，小王无助地躲在被窝里，一旁的短发姐正在玩手机。看来两人坐房时从车里坐到了房间里，小王的身体已经被炸得干干净净，现在只想回家补补。可短发姐却还不满意，她让小王再待一会儿，加多少钱都可以。可小王就是不答应，虽然他也想赚钱，可有钱赚没命花那也不行。说到这儿，短发姐有些生气，但她还是给小王转了钱，放小王离开。下楼时，小王在楼下遇到了小胖，他解释说自己是来送快递的，说完便跑了。此时，短发姐衣衫不整的从楼上走了下来，小胖脸上露出了笑容，他已经明白了两人的勾当。不过，短发姐也毫不在意，毕竟这姐弟两人都不是什么好东西。这边，小王已经回到家里，他是个好孩子，却有个不太好的家庭，母亲身体不好，每年要在医院里扔不少钱。即便如此，母亲还是念叨着想住别墅。而他对小王唯一的要求就是多赚钱，让他过上有钱人的生活。随后，小王来到楼道跟邻居聊天，这邻居也是个年轻人，叫阿毛。本来都是社会底层人，可阿毛最近不知道在搞什么，之前的工作也不做了，还准备搬到大房子里去住。阿毛对小王没有隐瞒，他最近在贩卖快乐丸，钱多到赚不完。他问小王要不要一起干，小王犹豫了很久，没有点头。跟贩卖快乐丸比起来，被短发姐包养好像更安全一点。画面一转，小美把闺蜜叫到一起聚会。小炮听到消息之后，也厚着脸皮赶了过来。小美看着小炮的脸，心里就来气。
他在外面给眼镜哥发消息吐槽。小炮跟了出来，小美用厌恶的目光看着小炮，警告他要好好对高冷妹，不要辜负他最好的姐妹。可小炮却像听到笑话一样，脸上露出了嘲讽的笑容。他没有多说，只是劝小美先管好你自己吧。这篇锦草已经沉浸在幸福中无法自拔，女神高冷妹亲自为她庆祝生日。在蜡烛的映照下，两人看起来像是恩爱的情侣。就在高冷妹准备拍照片的时候，小美聚会的照片让她的心情变得低落。她做梦都想像小美那样，随随便便就能举办一个高级的派对。在这个基础上，高冷妹又一次拒绝了锦草的告白。他不想跟锦草拮据的过完后半生，趁着现在可以凭借姿色拉来投资，要么自己成为豪门，要么就嫁入豪门。高冷妹的拒绝让锦草很尴尬，眼前的生日蛋糕看起来都不香了。这边小炮的计划已经开始了，他假装在健身房跟眼镜哥偶遇，聊天的时候，小炮问眼镜哥：“听说你在外国留学？”网上说外国的思想很开放，希望你以后也可以让我们的国家思想自由，想爱谁就爱谁，想睡谁就睡谁。说完，不顾眼镜哥一律的眼神，便转身离开了。眼镜哥知道自己性取向的癖好一定暴露了，为了防止更严重的问题出现，眼镜哥主动找到小美坦白，说之前来采访的那个记者小白是我以前的男朋友。小美难以置信，她以为眼镜哥是在开玩笑，毕竟两人做运动的时候，眼镜哥的发挥还是很不错的。可眼镜哥却解释说：“我男女通吃，但这都是以前。现在我只爱你。”小美被这些消息震惊了一时间，有些呆滞。她需要一段时间来消化这些信息。可眼镜哥根本不给她时间，他当场掏出结婚戒指求婚，希望小美能嫁给他。这一幕，小美已经期盼了很长时间。可现在的小美还会答应他吗？画面一转，短发姐呼吸急促，表情慌张，因为她看到了小美朋友圈里的戒指，这也就代表着自己跟眼镜男没机会了。短发姐非常生气，并把这一切的原因都归结到了小炮的身上。她来到海滨别墅，在外面放了一个极瘦的牌子，她要用这种方式来报复那个不成器的弟弟小炮。如果小炮努力一点，早点把小美和眼镜哥拆散，现在拿到那枚戒指的应该是他。很快，买房的人就来咨询了。短发姐正在介绍的时候，小炮冲了过来阻拦。他不可能同意这栋别墅卖给别人，因为这是母亲留下的唯一念想。可短发姐态度坚决，并且嘲讽小炮办事不利，这么久了都没能把小美拿下。小炮低下了高昂的头颅，没有再狡辩。在他最擅长的领域里，他的的确确失败了。可紧接着，小炮就祈求短发姐能再给他一次机会。临走前还放了狠话，如果短发姐敢卖，就会发生一些可怕的事情。此刻，小炮已经不光是为了房子而努力了，他还要证明自己，没有女人是他拿不下的。随后，小炮找到小白制定计划。小美这个人爱家人，爱男友，爱朋友，男友眼镜男惹不起，朋友高冷妹起不到什么作用，那就只剩下了家人。一番商讨后，他们觉得小美的后爸是个不错的突破口。小白的脸上也露出了自信的笑容。画面一转，小美正在跟眼镜哥秀恩爱，一旁的高冷妹满脸嫉妒。不怕姐妹苦，就怕姐妹开路虎。现在小美越来越好，她实在比不过。回到现在，警草来到短发姐家里，想问问关于那个黄头发服务生的事情。此时，小王也从短发姐家里走了出来，不知道是来送快递还是来做体力活。看着小王的一头黄发，警草内心有了一个大胆的想法。他让小王停下，可小王却骑车离开了。警草没追上，只能拿出手机拍下了小王的电动车牌号。时间回到五年前，这个男人是小炮的父亲炮爸。炮爸今天心里有些痒痒，就打算到短发妈这里找个姑娘发泄。这时候的炮爸和短发妈还不认识。炮爸是个单纯的有钱人，短发妈也只是个呆萌的老鸨。炮爸此时很慌张，因为他找的小姐突然口吐白沫倒在沙发上，炮爸的大炮都吓成了小炮。短发妈赶紧叫人处理，随后询问炮爸事情缘由。炮爸告诉短发妈，小姐来的时候自带快乐粉，还叫着她一起吸，她勉为其难才吸了一点。炮爸的话，短发妈一个字都不信。他店里每个人早上都会喊口号：“与赌毒不共戴天。”所以短发妈认为这快乐粉肯定是炮爸的。短发妈看炮爸嘴硬，就提出调取监控。这下炮爸淡定不下去了，一旦视频曝光，不管是不是他带的，都会有很大的影响。他让短发妈饶他一命，短发妈答应了，毕竟炮爸有权有势。而短发妈也借着这个机会跟炮爸搞到了一起，两人的对话被外面的短发姐听了个一清二楚。实际上，快乐粉确实是小姐自带的，还是短发妈亲自交给小姐的，目的则是搞定炮爸。回到现在，锦草找到了正在游泳的短发姐，从小在小姐屋里长大的短发姐很有魅力，身材好，长相也给力，一举一动都让男人欲罢不能。她有意无意地撩拨锦草，可这种手段对锦草毫无用处，因为她是舔狗，心里只有高冷妹。锦草质问短发姐
，高冷妹是不是在你家店里当过陪酒小姐？短发姐当然不承认，她只是说，很久以前高冷妹在她家店里兼职过一周的财务。为了转移话题，短发姐还夸锦草跟高冷妹有夫妻相，可惜的是高冷妹不珍惜。对话结束后，锦草回到警局，手下对短发姐的回答很是怀疑。所有人都知道，短发姐妈妈的酒店主打就是黄赌毒，小姐的尸体都发现过好几个。话虽如此，锦草还是坚信高冷妹是个清纯的女孩子，不可能去那里面当陪酒小姐给男人玩弄。时间回到高冷妹和小炮约会那天，小炮给高冷妹画大饼，说很快就会给你的品牌投资。高冷妹听了很高兴，也有些飘飘然。她旁敲侧击地询问小炮能不能公开关系，小炮视若无睹，只顾着跟高冷妹调情。这边眼镜这一大家子正在吃饭，眼镜妈希望眼镜哥能早点把结婚证领了，这样才好在官场上继续下一步。眼镜妈的口气接近命令，眼镜爸根本没有发表意见的权利。就在这时，小炮带着高冷妹过来了，场面变得十分有意思。眼镜爸看到高冷妹，一眼就认出她正是在酒店调教的那个女大学生。眼镜爸的眼神开始变得肆无忌惮，高冷妹非常警觉，她躲到厕所，不知该如何是好。可眼镜爸却追了过来，还问高冷妹现在在哪儿做，多少钱一次。高冷妹紧张地说：“自己现在已经洗手不干了。”可眼镜爸却不信，还劝高冷妹来他家球场当球童，要多少钱给多少钱，这样他也可以继续在高冷妹身上发泄。两人对话时，一旁的短发姐偷听得清清楚楚。等眼镜爸离开之后，短发姐现身讽刺高冷妹：“你做这个真有天赋，脱衣服快，赚钱也快。”不如继续做这个，别再把希望放在小炮身上。小炮只是把你当成发泄工具，有时间了可以去找我，我家里还有你被调教的视频，我们可以一起看，也可以再拍一次。高冷妹根本没有勇气反驳，只能流下无助的眼泪。画面一转，小白开始行动了，他找机会接近小美青爸的同性男朋友，也就是他的后爸，上来就是一顿猛夸。他说长得帅又顾家。我要是小美亲爸，一秒都不舍得离开你。一边说，一边把手放在小美后爸的腿上。他问小美后爸要不要去一起做个 SPA。小美后爸没有彻底沦陷，他拒绝了小白的邀请。小白也没有再继续，礼貌地跟小美后爸道了别。到了晚上，小美回到家里，跟爸爸谈起了感情问题。他问爸爸是不是男女通吃。小美亲爸爽快地承认了，他爱小美妈，也爱小美后爸。这个回答让小美很满意。自从眼镜哥承认自己男女通吃的问题，小美就很担心这种人会管不住自己的下半身。可看到爸爸现在的样子，她悬着的心也放了下来。就在这时，小美后爸也回来了，一家三口紧紧地抱在一起，脸上都洋溢着幸福的笑容。画面一转，小美后爸被小白撩拨的内心火热，他想跟小美亲爸做一些清热解毒的事情，可小美亲爸却沉迷工作，无法自拔。小美后爸很不高兴，却又无法勉强，只能站在镜子面前做起了传统手艺。只是在过程中，他的脑海中浮现出了小白的身影。这边，快递员小王正在跟邻居阿毛一起贩卖快乐丸。几天时间下来，小王已经赚了几万块，比他伺候短发姐还要来钱快。有了钱，小王也不再依赖短发姐，甚至开始无视短发姐的召唤电话，这让短发姐很不爽。小王硬气的让他不敢相信，他内心的邪火也旺盛的压制不住了。没办法。短发姐拿出了高冷妹被眼镜爸调教的视频，一边看一边打开上门服务软件。此时，小美也难受的睡不着觉，她拨通了小炮的电话，希望明天见个面。这让小炮高兴的手舞足蹈，他赶紧回复小美：“想见面就来我房间，我房间要啥有啥。”小美虽然很抗拒，可不知什么原因，她还是答应了。这边，短发姐叫的上门服务已经到了，没有翻车，火狠对板，小鸭子长得挺帅。他看短发姐也有几分姿色，就放出豪言，无论短发姐想做什么，他都能配合。于是，在短发姐的指挥下，小鸭子开始脱衣服，脱完了自己的，还得跪在地上像狗一样脱短发姐的。这种当家做主的感觉，让短发姐心血澎湃，顾不得继续调教，便跟小鸭子开始清热解毒，大战了一个晚上。隔天，小美信守承诺，来到了小炮的房间。她没有任何背叛眼镜哥的想法，她只是想劝小炮收手，不要伤害高冷妹。听着小美诚挚的话语，小炮越来越想骑在小美身上。下一秒，他就对小美告白了。小美当然不会接受。谈话到此结束。离开时，小美恰巧遇到了高冷妹。高冷妹醋意大发，她知道小炮也在这里，就怀疑小美是来跟他抢男人的。不出意外的话，高冷妹这种人肯定会想办法报复小美。此时，小炮也有些纠结，他被小美的真诚感动了，不想破坏他和高冷妹之间的闺蜜情。小白却劝小炮说：“男人不狠，地位不稳，姐妹关系可以往后放一放，先从家庭关系入手也行。”这边高冷妹看着小美的照片，越看越来气。备胎锦草恰好出现。
还一天不舔就浑身难受。可高冷妹此时没有心思享受这种被舔的快感，她对景草说的狠话，让景草这种穷人以后滚远点。一番话下来，景草的心情很不好，却还是很喜欢高冷妹。这也许就是人的通病，越得不到就越是想要。话没一转，小白再次出手，他又约了小美后爸去做 SPA。小美后爸这次没有拒绝，到了会所，小白嘱咐技师离开。房间里只剩下了他们两个人，这下小美后爸有些心绪不宁，他好像感受到了小白对他的欲望，小白的胆子也变大了，他贴在小美后爸耳朵上问他：“你多久没做过双人运动了？”看着小美后爸纠结的表情，小白知道接下来这个男人将属于自己。果不其然，一场激烈的大战开始了，金箍棒的敲击声在会所里传荡了许久。这边小王沉浸在贩卖快乐丸的快乐中无法自拔，这个来钱实在太快了。这时，一个客人到了，还说要先付一半，另一半等世界毁灭了就给。话音刚落，这个人就动手抢夺。阿毛和小王追上去就是一顿毒打，声音把附近的警察引了过来。阿毛跑得快，没被抓到，小王却交代在这里。结果就是抢东西的那个人被有钱老爸保释了。小王到处打电话求人，他给阿毛打电话，阿毛说自己老婆要生孩子没时间。无奈之下，小王只能给短发姐打电话。短发姐没有推辞，不费吹灰之力就把小王给保释了出来。小王也彻底成了短发姐的人，以后要做的事不只是被榨干身体那么简单，因为保释金是小王想都不敢想的数字。回到现在，景草把调查目标放在了小王身上，他找到小王家里，可家里只有小王妈，景草只能离开。他们刚走，小王妈就神色惶恐地拿出了一件带血的白衣服，一把火烧成了灰。时间回到几年前，这个时候小炮的妈妈还活着，只是看起来人老珠黄，没什么精神。原因也很简单，炮爸在外面有人了，炮妈没有能力挽回炮爸的心，她只能教育小炮以后不要当渣男，喜欢哪个女孩子就要老老实实的，否则女孩被伤害了，轻则像她一样落魄，重则用不可描述的手段报复。小炮点了点头，表示以后一定当个老实人。随后母子两人开始谈心跳舞。就在这时，小炮鱼塘里的鱼打来电话，问他今晚要不要过来，干什么都可以。简单的一句话，让小炮忘记了刚才炮妈的教导，转身就跑到了美女身边。就在两人缠绵的时候，小炮的电话响了，美女很不高兴，气氛都到这儿了，小炮还有心情玩手机。没办法，小炮只能放下手机，继续在美女身上上下其手。气氛再次焦灼，可意外也再次发生，美女二号跑来捣乱，她也是小炮鱼塘里的鱼。他非常喜欢小炮，还让小炮拿了第一次。可小炮穿上裤子之后，就没再理过他了。对于他的捣乱，小炮一副无所谓的态度。他身边的美女也满脸淡定，甚至大声嘲讽美女二号，说他就是活该。说完，便拉着小炮离开了。画面一转，小炮解决完生理问题，回到家里，刚走进屋，就看到妈妈倒在地上，已经领了盒饭。小炮的精神险些崩溃，因为他还看到了妈妈给他发的短信，短信内容是希望小炮回来陪他。可小炮却只顾着沉迷美色。如果能早点回来，炮妈说不定不会选择这条路。回到现在，警察们还在调查高冷妹遇害失踪的事情。当时酒店的监控体系不完善，唯一记录了现场情况的就是记者手中的相机。警方把相机里的照片全部拷贝了一份。奇怪的是，没有人拍到高冷妹，但有个人在镜头前挡着脸，他的旁边还站着一个人，正是小白。警草认出挡脸的人就是眼镜哥，他有些疑惑，眼镜哥为什么要挡脸？于是，警草吩咐手下先去调查眼镜哥和小白的关系。时间回到四个月前，眼镜哥和小白正在约会，眼镜哥义正言辞地提出了断绝关系，还说自己已经跟小美坦白了，小美也接受了他的过去。小白没有难过，脸上还带着微笑。他猜到小美会接受，毕竟小美的父亲跟眼镜哥是同一种人。可当眼镜哥提出以后连面都不要见了的时候，小白开始生气了。刚准备发飙，眼镜妈就出现了。小白不好在眼镜妈面前跟眼镜哥撕破脸，只能作罢。画面一转，小美后爸正在给小美亲爸做饭。不得不说，小美后爸的厨艺非常高超，把小美父女二人伺候的心满意足。随后，小美邀请两位爸爸一起去她的新品发布会看看，顺便再到台上客串一下，对她有纪念意义。因为这个新品发布会的主题是爱情，原型则是小美两个爸爸的故事，寓意是打破传统，追求爱情。小美都想好了，到时候再让媒体做宣传，一定可以有好的销量。回到公司，小美的秘书向她汇报，最近很多客户都投诉，说衣服的质量问题太严重。小美眉头一皱，发现事情不简单，她让秘书好好处理，维护好客户。秘书刚走，高冷妹就拿着辞职信过来了。她一心想靠着小炮出去创业，做大做强，把小美的公司踩在脚底。小美没有拒绝，她只是希望高冷妹能更幸福。
这边，小胖的心情也有些复杂，因为他想起了妈妈教育他的话，让他当个老实人，不要伤害女人。就在他纠结的时候，高冷妹来了，问小胖的投资什么时候能到账。小胖一狠心告诉高冷妹：“我不能跟你在一起，也没办法给你投资。”简单的一句话让高冷妹脸色大变。她刚刚辞职，小胖如果不给投资，她连最基本的生活保障都没有了。听到高冷妹没了工作，小胖有些心软，他又提出要求。投资可以，但不能谈恋爱，以后就是单纯的友谊关系。这句话让高冷妹感觉到了侮辱，她一生气，连小胖的投资也不要了。小胖露出了尴尬的表情。回到家的高冷妹也哭得撕心裂肺。突然，高冷妹想到自己身边还有个舔狗，于是她给景草打了电话。景草义无反顾地冲到高冷妹家里安慰她。高冷妹看着这个还算帅气的男人，决定用身体上的快感冲淡精神上的创伤，顺便让他尝些甜头。于是他主动吻了景草，两人做起了不可描述的事情。运动结束之后，景草把高冷妹抱在怀里。虽然这个女人被很多个男人调教过，可景草并不知道，她现在内心充满了幸福。画面一转，短发姐接到了一个男人打来的电话，这人正是她之前叫上门的小鸭子。小鸭子是来讨书法的，他那天晚上满足了短发姐的一切要求，还放下尊严当起了狗。可短发姐却给了他一个三星差评。结果就是小鸭子又被短发姐骂了一顿。骂完小鸭子后，短发姐又把小王叫了过去。她觉得小王现在是她的专属小狗，那就不能穿得太邋遢。她要带小王去改造。这边小炮在泳池锻炼身体，谁曾想偶遇了小美。小炮赶紧上前邀功，说自己已经跟高冷妹分手了。他还问小美能不能考虑加入他的鱼塘，小美果断拒绝。他已经跟眼镜哥订婚了，距离结婚的日子也不远了。突然，泳池里传来求救声，小炮连忙跳水救人。一番操作之后，溺水的人被救活了，小炮很开心，终于做了一次好人好事。小美也对小炮有了新的看法。此时，眼镜哥正在被妈妈痛斥，眼镜妈让眼镜哥跟那些性取向有问题的人保持距离，马上就要选举了，不能有任何负面新闻出现。眼镜哥不认同妈妈的说法，他说小美的爸爸就是个拉拉，为什么也能当官？眼镜妈告诉他，小美亲爸的官职是拿钱砸出来的。这下眼镜哥再也没有理由反驳了。这边短发姐正在给小王试衣服，下一刻她也窜进了更衣室，并且趴在小王的身上想做些什么，但最终理智还是战胜了冲动，万一被拍下来，对她的影响会很大。买完衣服后，短发姐带着小王回家做运动，却被小鸭子看到了。看小鸭子的反应，她应该会做一些不可描述的事情。画面一转，小炮正在跟小白协商，放弃拆散小美的感情。可小白不答应，还拿出了跟小美后爸的运动视频。看着视频里的两人，小炮震惊了，他以为小白只是精神上的诱惑，没想到是真上。这边小美也很烦恼，她的公司最近总是出事，衣服质量容易出问题不说，货款也下落不明。就在这时，小美的手机响了，有人发来一段视频，小美看了之后大惊失色。视频里，他的后爸正在和别的男人做运动。随后，小美又收到短信，要求他晚上十点一个人到指定地点，否则就公开视频。小美不知道该怎么办，高冷妹突然出现在她身后，她又厚着脸皮回来上班了。小美问高冷妹该怎么办，高冷妹说这事很严重，得报警。可小美不敢，这视频影响太大，不仅她爸爸会伤心，公司的新品发布会也会遭到致命打击。毕竟主题是两个爸爸的爱情，如果大家看到这两个男人的爱情变成了三个男人，那新品发布就成了笑话。小美决定晚上去一探究竟。小白的计划也开始了，他假装跟小美偶遇，对着小美就是一通夸。小美有些不耐烦，因为她急着和那个发视频的人见面。小白不慌不忙地继续跟小美聊天，说着说着就拿出了手机里的视频。回到现在，警草找到小白，询问他跟眼镜哥的合照是什么意思。为什么眼镜哥要五点？小白很淡定，反问景草：“拍照犯法吗？五点犯法吗？”就在这时，景草手下打报告说尸体找到了。景草大惊失色，小白的表情也开始紧张。景草不管不顾地冲到了尸体被发现的地方，他要亲眼看看尸体到底是不是高冷妹。但让人遗憾的是，这具尸体跟高冷妹毫无关系，是个大家都没见过的女人。除此之外，还有一根高尔夫球杆在尸体附近被找到。警方猜测，这根球杆可能是凶器。但调查过后，警方发现，这具女尸是被刺死之后丢进河里的。根据高尔夫球场工作人员的口供来看，球场中并没有出现过这个女人。没办法，警方只能调查最近失踪人员名单。虽然一波未平，一波又起，可警草的心情还算不错。听到发现尸体的那一瞬间。几乎已经认定那是高冷妹的尸体，现在看来，高冷妹说不定还活着，只是在等待她的救援。
。想到这儿，景草心中又充满了干劲。时间回到两个月前，高冷妹冒充短发姐的秘书，潜入到了短发姐的家里。她的目的是拿到一个平板电脑。短发姐家的保姆没有验证身份，便放高冷妹进去了。因为之前短发姐就总让小王来帮她拿东西。到了房间，保姆让高冷妹在下面等着，她上去拿平板电脑。高冷妹当然不答应，于是高冷妹开始假装接短发姐的电话，又是拿平板，又是拿文件，还顺带说了一句家里的保姆不让上去。五分钟之后，高冷妹成功进到了短发姐的房间，她翻箱倒柜，却发现柜子被锁得死死的。就在郁闷的时候，高冷妹竟无意中看到了照片后面的钥匙。紧接着，高冷妹拿出了柜子里的移动硬盘，还有红色封皮的本子，她的目标全部完成了。这边小美也陷入了纠结。小白利用他后爸跟他做运动的视频，威胁小美跟眼镜哥取消婚约并分手，否则就把视频发到网上。小白早就调查过，小美的新品发布会主题是爱情，原型则是两个爸爸。他劝小美答应，否则公司一定会遭遇重大打击，家庭也会破裂。男人满大街都是，没必要吊死在一棵树上。此时，小炮也在犹豫中无法自拔。短发姐在一旁不停地嘲讽小炮，说他连个小美都泡不到手，一定是因为长得丑。也只有高冷妹那种低端货会喜欢小炮。小炮没有生气，他仿佛大彻大悟了。小炮看着短发姐说：“这种事我不想做了，而且我就算拿下小美，眼镜哥会跟你在一起吗？”听到小炮的质疑，短发姐很生气，她说：“只要是男人，她就能拿下。毕竟在小姐窝里长大，短发姐确实很懂男人。”可话音刚落，意外就出现了。小鸭子竟然登门拜访，短发姐有些慌张。虽然她私生活放荡，可让别人知道她叫了上门服务，影响还是很不好的。短发姐让小鸭子赶紧走，否则就叫警察过来。小鸭子却满脸淡定，他告诉短发姐，要么给钱，要么一起去警察局坦白。我肯定会仔细的描述你在床上喜欢什么动作。两人争吵时，路过的小胖听到了，可两人没有发现。小鸭子还自信地对短发姐说：“我手上有交易记录、聊天记录，不答应就公开。”小鸭子说得很兴奋，小炮听得也很兴奋，只有短发姐一点都不高兴。最终，他还是答应了小鸭子索要五十万的请求。小鸭子也承诺会删掉那些东西。可这种人的话真的可信吗？这边小美还在犹豫，她找到眼镜哥，询问他跟小白到底是什么关系，之前发展到什么地步了。眼镜哥没有隐瞒，他说自己跟小白恋爱了将近一年的时间。小白是个很贴心的人，要不是最后小白给他戴绿帽子，两人也不会分手。现在他已经对小白没有任何感觉了。眼镜哥以为是小美不放心自己，实际上小美考虑的是要不要分手，他才不在乎眼镜哥跟小白的关系。就在这时，眼镜爸面色呆滞的出现了，眼镜哥连忙上前询问。眼镜爸告诉他，家里可能要出事了，银行下了破产通知，高尔夫球场和房子都要被回收。而导致这一切的原因，就是眼镜爸在选举上花了太多钱。他本想拿钱砸出官位，然后再靠权力把钱赚回来，可他实在没实力，钱也花了，选举也没选上。现在唯一的解决办法，就是眼镜哥通过选举，然后在职位上捞钱。这件事，眼镜妈还不知道，也不能让他知道。听完这些，眼镜哥坚定地点了点头。他已经决定，无论付出什么代价，都要通过这次选举。这边高冷妹正在翻看从短发姐家里拿出的东西，本子是交易记录，硬盘里的内容却让高冷妹目瞪口呆。她甚至看到了炮爸在酒店里跟小姐嗑药，害得小姐口吐白沫的视频。看着这些犯罪证据，再看看自己被眼镜爸调教的视频，高冷妹心绪复杂。景草看高冷妹情绪不高，就劝她忘记不开心的事情，跟她一起开启新生活。这一刻，如果景草知道高冷妹那些不开心的事情到底是什么，估计自己也会不开心。好在高冷妹答应了，但她的重新开始是要重新开始复仇，而不是跟景草过那种普通人才过的生活。画面一转，小炮已经知道小鸭子勒索短发姐的事情。他在网上搜寻小鸭子的个人信息，发现他是个没底线的人，只要给钱，男人也能伺候。于是小炮把小鸭子叫了过来。小鸭子的职业素养非常不错，小炮还没说，他就开始脱衣服。幸好小炮拦住了他，否则接下来又是付费画面。小炮也说出了自己的真实目的，他想借助小鸭子的手，彻底摧毁短发姐的一切。这边小美已经考虑好了，她答应会跟眼镜哥分开，但小白必须把视频删得干干净净，否则就不惜一切代价报复小白。此时，高冷妹也开始了自己的计划，她穿上性感的衣服，主动找到了眼镜爸。眼镜爸看着这个亲手调教出来的女大学生，身上逐渐起了反应。就在他准备骑到高冷妹身上做运动的时候。高冷妹亮出了手机里她被调教的视频，并开出了自己的条件，她要两千万，比小鸭子的开价多了四十倍，不然就公开。眼镜爸试图砍价，可高冷妹态度坚决。
他还警告眼镜爸，眼镜哥现在处于选举的关键时刻，这种视频一旦公开，他一定没机会参加选举。随后，高冷妹递给眼镜爸一张名片，便离开了。这边，小胖的游戏也开始了。他拿出小鸭子的照片给短发姐看，还描述了短发姐跟小鸭子在床上的具体动作和游戏内容。看着短发姐惊慌失措的表情，小胖得意无比，还威胁短发姐赶紧把海边别墅给他，顺便把酒店的股份也给他。短发姐当场拒绝。可小胖却得意洋洋地抱着短发姐说：“热搜的标题我都已经想好了，就叫《寂寞的富婆和勇猛的快递小哥》。”此时，小美也鼓起勇气对眼镜哥说了分手，不管眼镜哥如何挽留，转身就走，躲在门后无助的哭泣，然后让小白把视频给删掉。小白倒也照做了。随后，小白把小胖给叫了过来，说：“小美已经单身了，你赶紧去把她上了吧。”可小炮却觉得这样不合适。小美确实是个好人。就在小炮纠结的时候，敲门声响起，小白让小炮躲起来。他打开门，发现来的人是眼镜哥。他紧紧地抱着小白，说自己被小美甩了。小白也推波助澜地说，他早就看出小美不是什么好东西。就这样，委屈的眼镜哥躺在小白腿上睡着了。小炮也借机离开了。这边，小美已经回到家里，她看着后爸一肚子火，可那种事情又无法点破，她只能旁敲侧击地警告了后爸几句。画面一转，短发姐正在冥思苦想该如何解决那个小鸭子。一旁的小王问她怎么了，短发姐看着她，突然心生一计。她楚楚可怜地对小王说：“有个很渣的前男友拿着之前拍她的裸照要挟勒索，她给了钱，可她担心这是个无底洞。”小王听完很愤恨，他答应帮短发姐处理这件事，毕竟欠了短发姐那么多钱，他什么事情都愿意做。回到现在，警方在调查失踪人口案的时候，果真发现了情况。他们发现有人报警说小鸭子不见了，报警人就是那具女尸，女尸的名字叫阿飘，是小鸭子的女友，而小鸭子至今下落不明。这边，小王回到家里看望妈妈，妈妈告诉他，警察来问过话，他已经把那件衣服烧掉了。他质问小王到底有没有杀人，小王摇了摇头。谈话间，外面传来敲门声，来的人是警察，小王撒腿就跑，可泰国警察跑得都快，没跑多久，小王就被按在了地上。警局的审问室里，警察劝小王识时务，把知道的都说出来。可小王却一副无所谓的态度。警草问他跟短发姐什么关系，为什么他会花钱帮忙保释？小王回答说，只是到他家里取过几次快递。警草根本不相信小王的话，可手上没有实质性的证据，他只能暂停询问。回到之前，高冷妹拿着从短发姐家里偷出来的红色账本，自信地走到了短发姐面前，还把账本掏了出来。短发姐无比震惊，这个账本如果被警方得到，她下半辈子都要在监狱度过。紧张的短发姐问高冷妹有什么要求，高冷妹很爽快地说出了答案：只需要一千万就可以换来后半辈子的平安。一千万不是小数目，反正短发姐拿不出来。她找妈妈商量，短发妈却对她破口大骂，指责她把这么重要的东西泄露出去。短发妈警告短发姐，无论用什么方法，无论付出什么代价，都要让高冷妹把嘴闭上。这边眼镜哥也在被妈妈教训，小美突然提了分手，眼镜妈担心这件事会影响到眼镜哥选举，看到眼镜爸也想插嘴，他又把矛头转到眼镜爸身上，说他除了下半身能用，浑身上下哪儿都没用。眼镜爸无奈地闭上了嘴，即便如此，他还是得到了眼镜哥的尊重。父子二人开始谈心，眼镜爸坦白自己跟高冷妹做过成年人才能做的事情，现在高冷妹拿着运动视频勒索，张口就是一千万。现在家里一贫如洗，根本没钱赎回视频。眼镜爸自责地对眼镜哥说：“如果只是我自己也就罢了，但你现在是选举的关键时期，这个视频一旦暴露，一定会对你造成影响。”看着父亲可怜的样子，眼镜哥心软了。他安慰父亲别担心，这件事他会想办法处理。这边小鸭子回到家里，心情看起来很不错。他告诉女友阿飘，再过几天就能有一百万到账。阿飘开心的合不拢嘴，虽然小鸭子平时很能赚钱，可是赚够一百万，起码要付出三个腰子的代价。虽然不知道小鸭子的来钱途径，可只要能让他消费，他就不会介意。随后，阿飘开始计划怎么花这一百万。两人没注意到，外面小王正用阴狠的眼神注视着他们。画面一转，高冷妹回到家里，家门大开，屋里很乱，里面有人正在翻箱倒柜。看到高冷妹回来，屋里的人控制住她。高冷妹紧张无比，以为他们要劫色。可他们却只是询问硬盘和账本的下落。高冷妹很生气，她觉得自己的身材和颜值竟然比不过那个硬盘和账本。于是，高冷妹用吃奶的力气挣脱束缚，跑了出去，一边跑一边大叫。屋里的人没有追她。过了一会儿，警草赶来找到高冷妹，看她安然无恙，松了一口气，转身就开始训斥小区保安，责怪安保工作没做好。
。随后，景草劝高冷妹搬到他家里住，高冷妹拒绝了。虽然景草家里很安全，可他总觉得景草就是癞蛤蟆想吃天鹅肉。此时，眼镜哥已经找到了短发姐。短发姐有些激动，她知道眼镜哥跟小美分手了，于是她身上又开始散发骚气。可眼镜哥根本没反应，他今天来是要跟短发姐合作，他希望短发姐帮他筹钱选举。事成之后，少不了短发姐的好处。短发姐觉得这个事儿能干，她问眼镜哥要多少钱，眼镜哥说起码一千万。短发姐神色淡定，一千万对她来说虽然不少，但也不多，她能帮这个忙。可她也提出了要求，那就是让眼镜哥跟她结婚。原来短发姐已经看出眼镜哥现在一定是到了绝境，否则不会来找他帮忙。看眼镜哥犹豫不决，短发姐让他好好想想，想通了再联系。实际上，陷入绝境的不仅是眼镜哥，短发姐也好不到哪儿去。高冷妹给他打了电话催款，还威胁他要是再派人过来，大家就同归于尽。这边，小美的新品发布会已经开始了，她没有修改新品的主题，仍然站在镜头前诉说两个爸爸之间的爱情。但采访的人根本不关心两个男人的感情史，他们关心的是眼镜哥为什么没有出现，是吵架了还是分手了？小美没有回答任何关于眼镜哥的问题，记者们也猜到了是什么意思。发布会的最后，小美亲爸和小美后爸牵手从 T 台上走过。就在这时，原本热闹的现场突然变了氛围，观众们都开始看着手机议论纷纷。小美后爸和小白的激情视频已经被顶到了热搜榜第一。小美惶恐无比，小美亲爸也死死地盯着小美后爸。这一刻，小美的事业崩塌，家庭破裂。激动的小美找到小白理论，自己已经按照要求跟眼镜哥分手，为什么还要公开视频？小白的情绪也很激动，他声称自己早就删了视频。随后，郁闷的小美把小胖给约了出来，她想从这个男人身上得到鼓励。小胖没有让她失望，各种鸡汤给小美加满了能量。随后，小美开始着手调查，不惜一切代价找到了最初发布视频的账号邮箱地址。看着这个号码，小美觉得有些眼熟，这不是高冷妹的账号吗？带着疑问，小美翻看了公司的监控，发现高冷妹竟然偷窃公司的服装，难怪最近市场上总出现劣质盗版。随后，高冷妹偷小美手机的行为也暴露了，小美愤怒无比，她把高冷妹当朋友，高冷妹却拿她当怨种。生气的小美找到了高冷妹家里，准备讲道理。可高冷妹脸皮奇厚无比，不仅承认了这些事，还解释说，之所以做这些，就是看你不顺眼，有什么不服气的憋着，要么报警，要么滚蛋。高冷妹太了解小美了，她知道小美不可能报警，但小美也不是以前的小美了，她确实没有报警。可她打印了大量传单，上面写着，高冷妹是个毫无下限的贱人。虽然暂时解了心头之恨，可被最好的姐妹背叛，小美还是无比伤心。她蹲在高冷妹的小区门口，失声痛哭。看到保安过来，小美才尴尬地站了起来。这边，小鸭子回到家里，小王早已等候多时，他是来帮短发姐找场子的。小鸭子一点都不怕，还嘲讽小王，说他当鸭还当出感情了。小王被这句话刺激的当场动手，小鸭子也硬气的反击：“你一拳我一拳。”情绪失控的小王下手不知轻重，把小鸭子打得头破血流，倒在地上。回到现在，景草带人来到小鸭子家里调查。他问房东：“小鸭子平时都靠什么赚钱？”房东告诉景草：“小鸭子应该是保健行业的，总听他提起各种养生套餐。据说很多男女客户点名要小鸭子服务，但后来小鸭子的女友死了，小鸭子也失踪了。附近的人都认为是小鸭子害了他女朋友。”说到这儿，房东突然想起，之前有个长得很帅的男人也来过这里。景草立刻掏出手机，拿出了小泡的照片。房东看后点了点头。屋门打开后，地上的鲜血引人注目。看着满地狼藉，景草自信地说：“这里一定有过打斗。”手下没在意这句话，他反问景草：“如果是小鸭子害了阿飘，他为什么要把尸体拉到那么远的湖里？这对情侣又为什么会跟官员的选举资金筹备扯上关系？”景草猜测，可能是宴会上有人想要这种养生服务。就在这时，景草接到消息，他连忙赶到高冷妹家里。保安告诉他，有个人半夜偷偷潜入高冷妹家里，待了半个小时。景草看着凌乱的床铺，好像发现了什么。随后，他在床下找到了一盒珠宝，里面还装了不少钱。景草让手下留在这里，自己跟保安前去查看监控。不看不知道，一看吓一跳。虽然视频中的人戴着口罩，可景草知道这个人就是高冷妹，他居然还活着。看到高冷妹出现在监控里的景草，遏制不住内心的激动，他让手下赶紧去调查高冷妹的下落。画面一转，一个月前，高冷妹从小美的公司辞了职，她准备租个办公场地，大展拳脚，创建属于她个人的品牌。包租婆觉得高冷妹的身材好，长得好，还有雄心壮志，是个可造之材，值得投资。
就大方的答应了高冷妹的租房请求，但高冷妹并没有签合同，因为她勒索的钱都还没到账。这边小美的心情五味杂陈，自从后爸的视频被发到网上，她就被网上的键盘侠们用极其恶毒的语言攻击。后台消息每天都是九九加，小美亲爸安慰小美：“你做得很好，现在这个局面不怪你。”如今，小美亲爸已经下定决心跟小美后爸断绝关系。小美看着父亲，心中也暗暗发誓，这个仇一定要报。看来，无恶不作的高冷妹要迎来属于她的噩梦了。画面一转，小王正在短发姐面前邀功，他说自己已经把小牙子干掉了。短发姐非常高兴，故意把自己的身体凑到小王身边，声音也开始加了起来。就在小王气血翻腾的时候，短发姐又拿出了高冷妹的照片，说这个女人非常可恶，明明是最好的姐妹，现在却拿着以前的把柄勒索她，错事明明是以前的我做的，跟现在的我有什么关系？短发姐越说越委屈，还抱住了小王开始哭泣。小王哪里受得了这种，当即就承诺会帮短发姐干掉高冷妹，让这个恶毒的女人付出代价。为了感激小王，短发姐主动吻向了小王的嘴，还到一旁的抽屉里拿出了一柄精致的小手枪送给小王。做完这些，短发姐又躺在了小王怀里，但她的眼神却变得狠毒无比。隔天早上，短发姐穿着性感的衣服，画着妖艳的妆容，把眼镜哥约了出来。她问眼镜哥：“结婚的事情考虑的怎么样了？”眼镜哥很是为难，他才刚跟小美分手，更是无缝衔接了短发姐。肯定会给民众留下不好的印象，这会影响他选举官员。可短发姐态度坚决，想要钱就得结婚。为了能拿到一千万的支持，眼镜哥只能答应。晚上，眼镜哥来到短发姐家里，既然要结婚，必要的婚前检查是要有的。短发姐嚣张地躺在床上，命令眼镜哥自己脱衣服。脱完衣服，眼镜哥又被逼下跪。看着这一幕，短发姐内心的快感升腾到了极致，她拿出一把钱洒向空中，嘴里念叨着。只要有钱，就能买来一切。在这之后，短发姐仿佛来到了人生巅峰。小鸭子勒索她被干掉了，眼镜哥不想娶她被调教了，高冷妹估计也活不长了。此时的小胖还不知道小鸭子已经死了，还趾高气扬地让短发姐把别墅和股份交给他，否则就曝光他跟小鸭子的事。短发姐像看傻子一样看着小胖，还让小胖赶紧曝光。等小炮打了小鸭子的电话，他才发现接电话的是阿飘。阿飘告诉小炮，小鸭子已经消失好几天了。看着短发姐得意的面孔，小炮实在咽不下这口气。他找到小鸭子的女友阿飘询问缘由。阿飘着急地告诉小炮，小鸭子人缘很好，唯一不对付的就是短发姐，现在怕是已经凶多吉少。他求小炮找人救小鸭子，为此他愿意付出任何代价。说着就要把小炮拉进屋里做双人运动，小炮赶紧拒绝，并承诺会想办法调查这件事。看来两人还不知道小鸭子已经领了盒饭。画面一转，被短发姐调教完的眼镜哥憋着一肚子火。好在这货从小白的身上发泄了出去。此刻的小白很幸福，眼镜哥都跟小美分手了，他就可以正大光明的跟眼镜哥谈恋爱了。可下一秒，眼镜哥就给他泼了一盆冷水。他告诉小白，虽然跟小美分手了，但为了家庭和事业，我的下一个结婚对象已经找好了。看着小白即将爆发的表情，眼镜哥再次坦白，父亲被高冷妹勒索了一千万，家里没钱，只有短发姐愿意帮他，代价则是跟他结婚。话音刚落，小白大怒，他指责眼镜哥为了钱出卖身体，跟那些上门服务的小鸭子有什么区别？看着眼镜哥无奈的表情，小白撂下狠话：这一次我一定要把握爱情，高冷妹的事情我会帮你解决。这边小美的复仇计划也开始了。他找来记者，曝光高冷妹在他公司的卑劣行径，说他偷衣服、卖盗版。之前看在是好姐妹的关系上，一忍再忍，可现在越想越气，实在忍不了了。小美希望服装界能联手把高冷妹这种人封杀，这个呼吁得到了很多人的支持。另一边，高冷妹看着关于自己的报道，恨得龇牙咧嘴。如果让事态恶化下去，她的创业之路就到此截止了。这边小炮也看到了关于高冷妹的消息，毕竟是睡过一张床的人，他找到小美，希望小美能放他一马。之前所有的损失全部算在他的头上，可小美却态度坚定。他告诉小炮，对高冷妹的报复不是为了损失的那些钱，高冷妹的所作所为远远超出你的想象。他把高冷妹放出后爸外遇视频的事情告诉了小炮，还让小炮也小心被他报复。小炮听完之后也闭上了嘴巴，他虽然脸皮厚，但也没办法为这么恶毒的女人求情。画面一转，眼镜妈又开始教训眼镜哥，他不想让短发姐当他的儿媳妇。可眼镜哥无可奈何，谁让短发姐有钱呢？他把搞来一千万的消息告诉了父亲，等筹款宴会结束之后，钱就能到账。眼镜爸非常高兴，一个劲儿的夸眼镜哥是好儿子。另一边。
。短发姐跟小王已经到了如胶似漆的阶段，小袍觉得两人有问题，就隔着墙偷听。短发姐紧接着说：“你送走了小鸭子，又准备送走高冷妹，换个大房子是应该的。”门外，小袍听到了一切，他拦住准备离开的小王，问他是不是认识小鸭子。小王紧张地说：“不认识。”关键时刻，短发姐站了出来，她警告小胖：“成年人的事少打听。”这才帮小王成功脱身。此时，小白的行动也开始了。为了能跟眼镜哥在一起，他气势汹汹地找到高冷妹，开门见山地让高冷妹停止勒索。他奉劝高冷妹，走捷径赚钱可以，但也要遵守道德底线。随后，小白承诺给高冷妹一百万，还帮她创立新品牌。可高冷妹根本不听，她的眼里只有钱。两人不欢而散。随后，高冷妹再次找到房东，商谈租房子的事情。可房东却在看到新闻之后，不愿意把房子租给高冷妹了。他还讽刺高冷妹，实在没事干就进城拧螺丝，你这种人在行业里一定发展不起来。这下高冷妹的创业梦彻底破灭了。他来到停车场，此时两个想置高冷妹于死地的人已经到了，一个是开着车的小白，一个是拿着枪的小王。小白率先动手，危急时刻保安大叫一声，这才保住了高冷妹的性命。劫后余生的高冷妹爬进车里，泪水忍不住的往外流。但下一刻，金钱的力量就让他战胜了恐惧。他已经想到了一个更恶毒的计划。回到现在，警草让人调查高冷妹的银行账户，手下告诉他，高冷妹在取款机有过取款记录。警草赶紧吩咐手下围绕取款机的位置地毯式调查。调查很顺利，他们成功找到了高冷妹所在的酒店。借助职位的便利，警草还从前台手里拿了高冷妹房间的钥匙。到了门口，一番犹豫过后，警草打开了门。屋内空无一人，只有残羹剩饭。下一秒，一把刀捅进了锦草的身体，动手的人正是高冷妹。看到是锦草倒在地上，高冷妹变得慌张无比。她现在已经得罪了全世界，只剩锦草这一个备胎了，也是她唯一的退路。她还会有机会吗？时间回到一周前，高冷妹意外发现自己肚子里多了一条小生命。至于父亲是谁，她还不知道。跟她做过房事的人太多，但肯定不会是备胎锦草的，毕竟备胎没有资格让女生怀孕。这边，短发姐趾高气昂地找到小美，希望能穿上她亲手制作的高定礼服。她要在几天后陪眼镜哥出席晚宴。小美的表情有些尴尬，却也没有拒绝。没人会跟钱过不去。在量尺寸的时候，短发姐故意询问小美为什么跟眼镜哥分开了。小美支支吾吾的没有回答。见状，短发姐又邀请小美一起去参加晚宴，见识一下她跟眼镜哥的郎才女貌。小美苦笑着点了点头。画面一转，小胖的目光已经盯上了小王。他派人跟踪小王，还刻意叮嘱只监视不出手。就在这时，小鸭子的女友阿飘打来电话，询问小鸭子的下落。小胖摇了摇头。这下阿飘急了，他威胁小胖，再找不到小鸭子，就把小胖的那些丑事公之于众。就这样，一直置身事外的小胖也被威胁了。这边，小白的危机已经来临了。小美后爸突然出现在他的身后，看着狰狞的表情，应该是来寻仇的。自从那段视频被公开后，他的工作没了，家庭也丢了，走路都抬不起头。小美后爸质问小白为什么要放出那段视频，小白也很委屈地说：“视频不是我放出去的。再者说，一个巴掌拍不响，你要是有点定力，也不至于落到这个地步。”小美后爸听了这句话更生气了，他骂小白：“影响到他可以，但害了小美就不行。”两人谈话时，没人注意到眼镜哥就在一旁偷听。眼镜哥此时已经陷入震惊，无法自拔了。他没想到幕后黑手竟然是小白。这边，高冷妹在朋友圈看到了短发姐和小美在一起的自拍视频，她的内心又被极度充斥。就在这时，外面传来敲门声，高冷妹以为是小白等人来寻仇，她拿出匕首，开门的一瞬间就捅了出去。幸好警草反应快，拦下了这次攻击。她是来给高冷妹送餐的，而高冷妹也下定决心，不再过这种担惊受怕的日子，她要来一次狠的，彻底解决所有问题。画面一转，筹款晚宴开始了。短发姐在眼镜哥身边扮演着善解人意且热情的贤妻形象。不远处，小炮正在安抚小美。他说，短发姐邀请他来，就是为了满足内心的虚荣感。不出意外的话，等会儿两人还会公开恋爱关系。话音刚落，短发姐就带着眼镜哥来跟小美打招呼，这让小美和眼镜哥都有些尴尬。过了一会儿，一道身影从外面走了进来，纤细的美腿搭配黑色短裙，迈着妖娆的步伐。这人正是高冷妹。看到她的那一刻，大家都露出了担忧的表情，特别是被高冷妹勒索的短发姐和眼镜爸。短发姐当机立断，给小王发短信，质问为什么高冷妹还活着。小王收到之后也迅速动身，准备给高冷妹送一份爱心盒饭。这边，眼镜爸也私下找到高冷妹，告诉她一千万马上就会到账，不要乱来。可高冷妹却用讥讽的眼神看着眼镜法说
，我现在对钱不感兴趣，就想跟你们同归于尽，曝光你们的所有丑闻。”眼睛巴彻底被激怒了。随后，高冷妹又找到小美，对着她就是一顿嘲讽。小美不理解为什么自己对高冷妹掏心掏肺，她却如此恶毒。高冷妹的回答很坦然，她告诉小美：“你千不该万不该比我有钱，不该比我过得好，你该死，你全家都该死。”小美委屈的哭了起来，高冷妹则转身就走。酒店内，短发姐恨不得贴在眼镜哥身上。看到这一幕，小王很是伤心。虽然短发姐只是包养了他，可他也真的喜欢上了短发姐，否则也不会为了她害人。随后，小王假扮服务员混入会场。这边，眼镜爸把高冷妹想要同归于尽的想法告诉了眼镜哥，眼镜哥委屈的都快哭了。为了凑齐一千万，他出卖了自己的身体，被短发姐调教，每天晚上都要跪在地上忍受短发姐的各种癖好。可现在，高冷妹又反悔，岂不是说她的一切努力和付出都白费了？就在一筹莫展之时，小白也找上了眼镜哥，他坦白说自己确实拍了跟小美后爸做运动的视频，但只是拍摄，没有发出去。眼镜哥对小白的话一个字都不信，他转身就走，却被小白紧紧抱住。不远处，高冷妹又开始偷拍。不出意外的话，眼镜哥今天出门应该是没看黄历。画面一转，高冷妹的挑衅还在继续。他找到短发姐，说眼镜哥跟你在一起只是为了你的钱。短发姐也不甘示弱，跟高冷妹说：“小炮接近你只是为了追小美，如果没有小美，小炮都不会看你一眼。”此话一出，高下立分。高冷妹觉得受到了侮辱。为了扳回局面，他拿出刚才拍的视频跟短发姐说：“你男人跟别的男人搞在一起，这种事情记者一定很感兴趣。”短发姐露出不可置信的表情。如果这个视频泄露，导致眼镜哥选举失败，他的投资也将毫无意义。随后，高冷妹又放下狠话：“钱不要了，就要曝光你，跟你同归于尽。”短发姐知道这个时候不能示弱，两人大吵一架，互相威胁。高冷妹离开后，短发姐看向不远处的小王，小王也理解了短发姐的意思。这边，眼镜哥坐在车上疯狂大叫，老爸的丑闻还没摆平，自己的丑闻又被高冷妹拍了下来。人活着实在太难了。一旁，小白安抚道：“天无绝人之路。”可眼镜哥却只顾着掉眼泪。他让小白离他远点，他现在只想静一静。画面一转，酒店外，小鸭子的女友阿飘也来了，她是来威胁小炮的，因为她查到小炮跟短发姐是姐弟。一家人胳膊肘肯定不会往外拐，指望小炮帮他，怕是要等到下辈子。小炮解释说，自己跟短发姐没有血缘关系，可阿飘不信，冲进会场准备跟短发姐一较高下。就在这时，高冷妹来了，没等小炮开口，她就对着小炮破口大骂，一边骂一边动手，看样子是想惹怒小炮。可小炮却带着歉意的表情，一点发飙的意思都没有，这让高冷妹内心焦急。为了激怒小炮，她又说出了那句经典名言。我要曝光你的丑闻，大家同归于尽。担心这句话的威力不够，高冷妹又泪眼汪汪地看着小炮说：“我怀孕了。”这下小炮的情绪开始失控了，高冷妹也满意的离开了这里。酒店内，阿飘找上了短发姐，听说是小鸭子的女友，短发姐有些担忧，她把阿飘叫到没人的屋子里，说自己跟小鸭子关系很好，没有害她。可阿飘不信，还拿出短发姐跟小鸭子不可描述的照片。嚷嚷着要公开短发姐跟小鸭子做肉体交易的事情，这下短发姐真的慌了，她动手就抢。可阿飘常年混迹社会底层，短发姐根本打不过。情急之下，短发姐随手拿出一把刀，在阿飘转身的那一刻，捅进了他的心脏。这边眼镜哥好像也想通了，他的表情看起来很淡定，却透露着一丝疯狂。他给高冷妹打电话，希望见一面，随后拿出了后备箱里的高尔夫球棒。这边高冷妹开始给景草打电话，说了一些简单的情话。不出意外的话，景草今晚应该激动得睡不着。一旁小王的身影出现了，他要解决掉高冷妹。动手之际，短发姐突然打来电话，让他过去收拾阿飘的尸体。随后，高冷妹也开始给眼镜哥打电话。下一秒，一根球棒打向了高冷妹，她的身体沉入湖底，眼睛却突然睁开。回到现在，高冷妹活得好好的，还差点把景草送去跟列祖列宗团聚。简单的道歉后，景草原谅了他，还让高冷妹说出自己的委屈。作为一名合格的舔狗，就算高冷妹得罪了全世界，他也要给高冷妹争一口气。锦草承诺会帮高冷妹解决一切。高冷妹感受着锦草对她的爱，心中也有了一丝感动。被高冷妹捅了一刀的锦草重伤住院，即便如此，他还是会身残志坚的做出一些老实人才会做的事情，比如给高冷妹买东西吃。可当他颤颤悠悠的来到病房，却发现高冷妹又不见了，锦草的心里顿时开始慌张。实际上，高冷妹就站在天台，对最近的事情进行复盘。她确实在酒店遭到了攻击，差点就领了盒饭。幸运的是，她在落水后迅速恢复了意识，这才大难不死，也借助这个机会暂时脱身。
。高冷妹没有看到动手的人，但直觉告诉她应该是小胖，因为她那晚把每个人都惹急了，除了小胖，她不认为是小胖改邪归正，反倒觉得小胖肯定是为了除掉她肚子里的孩子。想到这儿，高冷妹的计划又开始了。看到锦草找了过来，她连忙装出一副要跳楼的样子。被锦草拦下之后，高冷妹痛哭流涕说：“我不想活了！那个渣男始乱终弃，在我身上为所欲为。”锦草听了很心疼，他问高冷妹到底是谁。高冷妹顺势说出了小炮的名字，他还加了把火，说自己肚子里现在还怀着小炮的孩子。小炮知道后就把他甩了，跟小美混到了一起，两个人都不是好东西。高冷妹说的这些话毫无逻辑可言，是个人都会怀疑。可锦草不是人，他是舔狗。对高冷妹说的话深信不疑，内心对小炮的恨意也越来越深。他问高冷妹看没看清楚凶手的长相。听到这儿，高冷妹知道机会来了。他坚定地说：“把他打下水的就是小炮。他当时试过反抗，可小炮实在太能打了，他实在打不过。”除此之外，高冷妹还开始诬陷小美，说小美也参与了整件事情。这下小美和小炮都登上了锦草的黑名单。高冷妹激动的都快要笑出声来。他紧紧地抱住锦草，心里开始思考：如果让肚子里的孩子跟他姓，他会不会更没底线？画面一转，锦草把高冷妹怀孕的消息分享给了手下阿龙。阿龙露出了惊讶的表情，他好奇地询问：“孩子他爹是谁？”锦草无奈地说出了小炮的名字。实际上，孩子的父亲是谁不重要，只要母亲是高冷妹，哪怕让锦草跟孩子姓都可以。随后，锦草让阿龙保守秘密，暂时不要告诉别人高冷妹还活着。这边，小美正在手机上搜索跟高冷妹有关的案件信息。虽然高冷妹坏到了骨头里，还毁掉了她的家庭和事业，可一想起当初在一起做好姐妹的日子，小美就忍不住为高冷妹祈祷，希望她平安无事。跟小美一样心软的还有小胖，两人坐在一起，共同为高冷妹祈祷。两个善良的心在这一刻产生了共鸣，小美的头也缓缓地靠在了小胖的肩膀上。画面一转，眼镜哥心烦意乱，躲到了小白家里喝闷酒。不管小白怎么问，眼镜哥都闭口不谈。了解眼镜哥的小白开始猜测，会不会是眼镜哥杀了高冷妹？眼镜哥立刻否认，但小白不在乎，他为眼镜哥感到高兴。高冷妹的威胁消失了，也就代表着眼镜哥不会被勒索一千万，也不用去给短发姐当男宠。这边，金草带着高冷妹回到了老家。让他在这里躲一段时间，他会尽全力解决小炮和小美。只要那个高尔夫球杆上的指纹跟小炮匹配，就能立刻逮捕。画面一转，眼镜哥再次找到了短发姐。短发姐心情不错，因为眼镜哥对她言听计从，百依百顺。不出意外的话，马上就可以领结婚证了。可眼镜哥却表情严肃，下一秒提出了分手的要求，还承诺会把之前用短发姐的钱全部还回去。话音刚落，短发姐就爆发了。他骂眼镜哥不是人，没钱了来找他，不缺钱了就分手。眼镜哥也不甘示弱，痛斥短发姐对他也没有任何感情，在一起只是为了权力和某些变态癖好。两人大吵一架。眼镜哥走后，小王赶了过来，看到他时，短发姐有些慌张。现在的小王手上有人命，他不愿意跟小王走得太近。可转念一想，现在小王是唯一可以用得上的人。于是，短发姐开始对小王吐露心声，说自己跟眼镜哥已经分手了。分手的原因很简单，心里有了别的男人，这个男人就是你。说完便吻了上去。小王呆滞在原地，他的心已经彻底属于短发姐了。时间回到上个月，短发姐捅死阿飘之后，就让小王来处理案发现场。小王对这种事没什么经验，好不容易把尸体丢进河里，自己身上也搞了一身血。回到家里，小王换了衣服，还把凶器和手机藏在家里。就在这时，小王妈突然出现，看到儿子一身血，脸色大变。小王赶紧解释说，是骑车的时候摔倒了，这才哄走了妈妈。之后，小王的情绪越来越紧张，他坐在地上呼吸困难，这种恐惧将会陪伴他一生。画面一转，小王来到一家旅馆，不远处一个人紧紧地盯着小王，他正是小胖派来跟踪小王的侦探。侦探向老板打听，发现小王已经在这里租了将近一个月的时间。他把这个消息汇报给了小炮，小炮很激动，现在还没找到小鸭子的尸体，说不定他就被囚禁在那里。就在他准备出发一探究竟的时候，锦草带着大批人马，气势汹汹地堵住了小炮，手里还拿着经过审批的搜查令。看来，锦草对小炮重拳出击的计划也开始了。随后，锦草拿出一段监控录像，上面显示小鸭子来找过小炮，而那具女尸就是小鸭子的女友阿飘。还有证据显示，小炮也在私下找过阿飘。锦草让小炮坦白从宽，小炮却一脸无所谓。他根本不怕警察，只跟锦草说了一句话：“有问题，请联系我的律师。”此时，短发姐刚刚结束跟小王的双人运动，温存之时，短发姐再三询问有没有处理好小鸭子、阿飘和高冷妹。小王自信地说：“全都搞定了。”短发姐有些惊讶小王的办事效率，她问小王是怎么干掉高冷妹的。
。小王淡定地说：“不是我干的。”说罢，还拿出了一段视频。原来那天晚上，他处理掉阿飘的尸体之后，就准备去解决高冷妹。谁知刚好碰到眼镜哥对高冷妹下手，他也就顺手拍下了这段视频。看着视频里的内容，短发姐的表情从震惊变成了兴奋。他命令小王把视频发给他，然后删掉。小王照做。不出意外的话，眼镜哥这辈子都逃不过短发姐的调教了。画面一转，短发姐龙行虎步地找到眼镜哥，二话不说，先把视频打开给他看。眼镜哥除了震惊还是震惊，根本没有任何辩解的机会。短发姐也很直接，只说了一句话。下个月领证，否则后果自负。这下眼镜哥再也没有选择的权利了。这边锦草还在不遗余力地照顾高冷妹，可高冷妹对锦草的温柔不屑一顾。无论锦草说什么，她都只有一句话：搞定小炮了吗？听到没有证据不能抓捕，高冷妹脸上露出了失望的表情。锦草看到之后，内心慌乱，赶紧承诺一定会在短时间内找到证据。说到这儿，锦草还提了一个过分的要求，她问高冷妹：“你肚子里的孩子能跟我姓吗？”听到这句话，高冷妹的表情有些呆滞。她会答应锦草的请求吗？在她心里，锦草这种舔狗有资格抚养她和别的男人的孩子吗？画面一转，锦草跟阿龙一起往外走。阿龙问锦草：“他答应了吗？”锦草失望地说：“他还要再考虑考虑。”锦草觉得高冷妹不答应，肯定是因为自己办事不力，没有搞定小炮。这下她对小炮的怒火彻底燃了起来。既然没有证据抓小炮，就先从他喜欢的人下手。随后，锦草招来小美，上来就是一番恐吓。说水里的女尸跟小炮有关系，还说高冷妹怀了小炮的孩子，那她就是嫌疑人。小美反驳说：“我觉得小炮可能是无辜的，高冷妹就是个骗人精。”可锦草却坚定地说：“我不要你觉得，我要我觉得。”一番话把小美气得情绪失控。画面一转，小美找到了小炮，虽然对锦草的话颇有质疑，可她还是滋生了对小炮的怨气。小美问小炮到底有没有对高冷妹下手，小炮解释说。我确实搞大了高冷妹的肚子，但我已经做好了负责的准备，怎么会谋害高冷妹？两人大吵一架，随后愤怒的小炮开始联系警局领导。另一边，锦草也打电话给高冷妹，想要汇报今天的成果邀功，可电话无人接听。回到家里，地上一片血迹，高冷妹倒在地上，眼中含着泪水，嘴里大喊：“刚才有人来打了她的肚子，孩子没了。”手术室外，锦草愤怒无比，高冷妹肚子里的孩子被人迫害。在他看来，这一定跟小炮脱不开关系。一旁同事阿龙实在看不下去了，他告诉锦草，家里没有任何遭人闯入的痕迹，窗户好好的，门也好好的，连个脚印和指纹都没有。如果没猜错的话，根本没人进去过。还有小炮，有钱有势的，为什么不选择杀人灭口，或者给一大笔抚养费？阿龙的话非常有道理，可锦草不听。女神跟他说过，小炮想害他，那小炮就是想害他。他让阿龙把嘴闭上，赶紧调查小炮的罪证。就在这时，警局内的领导打来电话，有人举报锦草滥用职权，举报人正是小炮。回到警局，局长亲自审问锦草，他早就发现锦草对高冷妹的案子特别上心。为了避免丑闻，局长给锦草放了假，不让他再负责这个案子。锦草一声不吭，没有他出面拖后腿，其他警察应该能很快破案了。这边眼镜哥刚睡醒就喝起了闷酒，一旁眼镜妈正对着他破口大骂。他打心眼看不起短发姐那种卖弄风骚的女人，心都是黑的。现在儿子却要跟她结婚，眼镜妈质问儿子到底看上了短发姐哪里？实在不行就戴个眼镜。眼镜哥没有解释，也没有办法解释，毕竟杀人这种事不好往外说。此时，意气风发的短发姐刚回到办公室，就被强生密密麻麻的照片吓了一跳，上面还写着“杀人凶手”四个大字。一旁，小炮突然出现，还质问短发姐：“身上背着人命，晚上睡得香吗？”短发姐死不承认，还嘴硬说有本事把证据拿出来。一番语言攻击后，小炮大败而归。心情郁闷的他想去找小美倾诉，可小美的电话打不通，看来是对小炮怀恨在心。为了挽回两人的关系，小炮找到小美道歉。小美不仅不听，还劝小炮赶紧去警局自首。小炮委屈的不得了，他解释说自己从来没杀过人，也不敢做那种事情。这事情大概率是短发姐做的，她跟小鸭子有一腿，小鸭子还跟女朋友一起敲诈她。杀人灭口的理由很充足，小美听完都震惊了。这边阿龙正在给锦草做思想工作，现在还只是停职，再这么不理智的帮高冷妹，工作都要没了。锦草意识到了事情的严重性，只能暂时收手。他交代阿龙盯紧这个案子，等高尔夫球棒上的指纹验出来之后，第一时间告诉他。画面一转，小王又来到了租住的旅馆，小炮偷偷的跟在后面，看不到小王的身影之后，他询问这里的女租户，女租户的回答很奇怪。他说：“这个房间白天没动静，晚上特别吵，肯定不是正经人。”随后，小炮直接敲响了小王房间的门。听到敲门声，小王不敢开门。小炮将计就计，假装离开，趁小王开门的时候直接冲了进去。
。房间里，两人相对而立。小王想杀人灭口，小炮却想策反小王。他告诉小王：“你就是短发姐利用的工具，什么时候被玩腻了，就会跟小鸭子一个下场。”这些话就像一把把利剑，插进了小王的心口。下一秒，小王突然走到床边，拿出一把枪，对准了小炮。小炮看得出来，小王已经被短发姐迷惑的神志不清了。他立刻认怂，还劝小王说。你还年轻，不要走上犯罪的道路。离开前，他留下了自己的名片，让小王自己好好想想。小炮走后，小王走进了厕所，浴缸里竟然躺着一个人，正是小鸭子。他被小王囚禁在这里，看得出来，小王根本不是心狠手辣的人，也没有胆量杀人。这边，景草已经彻底拜倒在了高冷妹的石榴裙下，他把手枪放进抽屉，还刻意告诉高冷妹，记住这个位置，想用就拿来用，闲着没事出去打打鸟。这下高冷妹的危险程度再次上升了一个级别。画面一转，短发姐和眼镜哥又坐到了一起。这一次，短发姐还叫了很多记者，让眼镜哥公开他们的婚期。小庞在一旁看得目眦欲裂，却也没有任何办法。他私下找到短发姐，指责她用这种方式得到一个男人不道德。短发姐听完都笑了。她问小白：“道德有什么用？能买两斤大米吗？”小白被短发姐噎得无话可说。这边，高冷妹也看到了短发姐和眼镜哥的新闻，她嫉妒的眼神再次出现。不出意外的话，眼镜哥和短发姐马上就要出意外了。晚上，小白一个人喝着闷酒，听着网易云，身体不自觉地扭动起来。他知道自己可能要永远失去眼镜哥了。一旁，小炮也在配合小白宣泄情绪。小白实在想不出答案。勒索眼镜爸的高冷妹已经不见了，眼镜哥没必要再去搞钱，为什么还不跟短发姐分开？话音刚落，小炮立刻问道。高冷妹跟眼镜爸有什么关系？小白有些尴尬，他好像说漏嘴了。但事已至此，小白也坦白了知道的所有事情。他告诉小炮，高冷妹以前是卖肉的，跟眼镜爸做过肉体交易。后来，高冷妹拿着视频勒索眼镜爸，眼镜哥为了凑钱就忍辱负重跟短发姐谈恋爱。听到这儿，小炮质问小白，高冷妹遇害跟眼镜哥有没有关系？小白信誓旦旦地说不可能，还把矛头指向了短发姐。说完这些，小白祈求小炮在解决问题的时候不要连累眼镜哥。他知道小炮有这个能力，担心眼镜哥也会因此万劫不复。画面一转，小炮把这些事情告诉了小美。小美同样陷入震惊，无法自拔。但让她无法理解的是，短发姐为什么想要高冷妹的命？就在这时，小炮想到一件事：他记得短发姐跟高冷妹以前是同学。短发姐家里的酒店需要大量的小姐，所以短发姐经常哄骗同学去她家酒店工作。高冷妹有没有可能是被短发姐逼成了陪酒小姐？高冷妹怀恨在心，就想把这件事公之于众。小美听完觉得有道理，泪水也开始喷涌而出。此刻的她竟然觉得高冷妹有些可怜。看到小美哭泣，小炮也开始后悔自己骗了高冷妹的身子。此刻，两人定下目标，先找到关于高冷妹的线索。这边，小王看着手机上短发姐和眼镜哥将要结婚的新闻，伤心不已。他想到小炮说的那些话，开始质疑短发姐会不会像对待小鸭子那样对待她。此时，阿龙拿着文件找到了景草。高尔夫球棒上面的指纹已经查清楚了，景草根本不听答案，就让阿龙赶紧叫人去抓小炮，为高冷妹报仇。可阿龙却告诉景草，这根球棒和小炮一毛钱关系都没有，上面只有一个人的指纹，那就是眼镜哥。景草有些震惊，甚至开始怀疑检测报告，因为高冷妹亲口说过是小炮。阿龙看着景草，表情有些不耐烦，他对自己手里的报告很有信心。他也认定是高冷妹说的谎。至于景草怎么想，已经不重要了。他也不会再听景草这种恋爱脑的话。这边，眼镜哥让妈妈安排他跟短发姐的婚事，眼镜妈张口就骂。他告诉眼镜哥，如果跟短发姐结婚，就把短发姐当老鸨的事情公开。眼镜哥连忙安抚妈妈。此时，阿龙也找到了眼镜哥，要求眼镜哥跟他一起回警局接受调查。这边，高冷妹开始了更疯狂的举动。她手里拿着舔狗景草的枪，嚣张跋扈地找到了短发姐。他觉得自己遇到的那些危险，肯定有短发姐的参与。短发姐一开始有些惊讶，她以为高冷妹已经死了，可回过神后倒也不慌。她安抚高冷妹：“你这人太恶毒，得罪的人也多，不一定是我要害你。你要非这么觉得，那你就开枪吧。”一番话下来，高冷妹的气势荡然无存，但她的嘴还是很硬。虽然不敢开枪，却威胁短发姐，说要把硬盘里的视频曝光。听到这儿，短发姐都笑了。原来他早就把硬盘拿了回来，高冷妹彻底没有了威胁短发姐的手段。她激动地拿枪指着短发姐的头，表情也变得狰狞无比。情绪失控的高冷妹会开枪吗？危急时刻，短发姐突然动手反抗，争抢时手枪掉在地上，短发姐起身就跑，高冷妹则捡起手枪在后面追。虽然累得上气不接下气，但高冷妹就是不开枪，可能是怕伤到短发姐。实在跑不动的短发姐躲在一辆车的后面。突然，有个不长眼的给短发姐打电话。手机铃声响起，听到动静的高冷妹已经做好了射击准备。
。危急时刻，一旁突然出现一名保安，高冷妹不知所措。不远处，短发警卫站起身向保安求救，高冷妹嚣张的表情逐渐变得惶恐。下一秒，高冷妹拔腿就跑，保安迅速追了上去。劫后余生的短发姐面色阴沉，她拿出手机给小王打电话，说高冷妹还活着，让小王最近别露面。可小王不太愿意，他很想念短发姐的身体，但短发姐的态度很坚决，跟性欲比起来，还是安全更重要一些。这边，小王挂掉电话，心情郁闷，他解开小鸭子嘴上的胶带，跟他聊天诉苦。小鸭子看到机会，赶紧给小王洗脑说：“短发姐不是好人，看你就像看卫生纸，用的时候拿起来，用完了就丢进垃圾桶。”要想活下去，就赶紧跟我联手，咱们两兄弟合作，一定可以打败短发姐。小鸭子越说越激动，小王却突然情绪激动，粗暴地用胶带再次堵住了小鸭子的嘴。原来他是真的喜欢短发姐，别人说短发姐坏话都不行。画面一转，锦草回到家里，虽然出去没多久，可他的相思病都快要犯了。意外的是，锦草发现家里没人，他以为高冷妹又被人绑架了，连忙跑出去找。到了医院，他遇到了高冷妹的主治医师。谈话间，锦草发现了一个令他难以相信的真相：高冷妹从头到尾都没有任何流产的迹象。那满地的血是因为大腿被割伤，而且化验报告显示，高冷妹的肚子里也没孩子。也就是说，这一切都是假的。锦草有些尴尬，难道女神对他说谎？在他的观念里，眼前的护士突然变成恐怖分子的概率，都比高冷妹说谎的概率大。此时，眼镜哥已经被带到了审问室。阿龙问他为什么高尔夫球棒上有他的指纹，眼睛哥的回答很有逻辑。众所周知，高尔夫球场是我家最大的产业，家里的每一根球杆我都摸过，被偷走一根很正常，不能因为小偷偷了我家球杆做坏事，就说我是凶手，这不是欺负老实人吗？听完眼睛哥的解释，阿龙束手无策。于是他再次询问眼睛哥跟高冷妹的关系，可这一次眼睛哥不再说话，紧紧的闭上嘴巴，只留下一句：“找我的律师过来。”就在这时，局长突然进来，不按流程就把眼镜哥带了出去。原来，眼镜爸和眼镜妈已经到了警局，并且给高层施压。局长没有任何犹豫，当场释放了眼镜哥。对此，阿龙看在眼里，恨在心里。回到家里，眼镜爸质问眼镜哥，到底跟高冷妹的死有没有关系？眼镜哥矢口否认。这边，景草已经郁闷的不知该如何是好，他鼓起勇气对高冷妹说：“让我看看你的大腿。”意外的是，高冷妹竟干脆的露出了绑着纱布的大腿，还坦白这就是自己割的，怀孕也是假的，一切都是为了向小炮复仇。这一连串的坦白让锦草无法接受，他下意识的问了一句：“你跟眼镜哥有没有做过？”高冷妹的表情变了，看起来有些生气，实际上就是不好意思回答。他担心失去锦草这最后一个备胎，连个帮忙的人都没有。可锦草心里却不是这么想的，他只是想多知道一些真相，这样才能更好的帮高冷妹处理问题。这边短发姐的行动也开始了，她拿到了高冷妹持枪威胁她的监控视频，还哄骗局长说高冷妹这个人无恶不作，见人就借钱，从来不还钱，谁问她要钱她就杀谁。短发姐希望局长早日逮捕这种社会动乱分子，还找来记者把这段视频放到了网上。这下高冷妹欠人钱还要人命的犯罪行为基本坐实了。看着电视上的新闻报道，锦草表情严肃，她再次询问高冷妹真相，高冷妹捂脸痛哭。他不再隐瞒，说自己曾经确实做过小姐，但赚够钱之后，他已经收手了，却被短发姐拿着视频威胁继续工作。听到高冷妹悲惨的遭遇，锦草心疼的抱住了她，对高冷妹的不满也荡然无存。这边，小炮和小美也看到了关于高冷妹的新闻，两个人都不相信高冷妹会坏到这种程度，可杀人灭口的监控视频就在那里，也由不得他们不信。一番讨论后，小炮觉得这很可能是短发姐在设计陷害高冷妹。小美也提出建议，想要知道真相，就必须先找到高冷妹。看样子，两人是打算对高冷妹伸出援助之手。画面一转，眼镜哥很高兴，短发姐诬陷高冷妹的举动，洗脱了他的杀人嫌疑。就连眼镜妈都对短发姐大为赞赏，还说眼镜家族就缺少这种聪明的女人。她答应了眼镜哥跟短发姐的结婚请求，还让眼镜哥多跟短发姐做慈善活动，改善她在大众眼中的形象。此时，警察局里，警草不停地为高冷妹洗脱嫌疑，可局长一个字都听不进去，只对他说了一句话：“要么你去抓人，要么你去辞职。”这对警草来说根本不难选择，他果断选了辞职。离开警局时，小美突然拦住警草，女人的第六感告诉她，想见高冷妹就来问警草。于是，警草带着小美来到了高冷妹面前。曾经的姐妹见面分外眼红，擅长审时度势的高冷妹知道自己此时急需伙伴的帮助。他收起不可一世的态度，脸色变好了，态度也诚恳了。他一边道歉，一边诉说短发姐对自己的恶行。感性的小美听得同情心泛滥，眼泪夺眶而出。曾经的闺蜜再次紧紧地拥抱在一起。
。画面一转，小美在房间里对着高冷妹嘘寒问暖。她问高冷妹肚子里的孩子怎么样了，高冷妹回答说：“能在我肚子里留种的男人还没出生，只是为了气一气小炮罢了。”随后，高冷妹又开始说小炮坏话，声称当初小炮跟她在一起，真正目的是要征服小美，而这个目的仅仅是因为她跟短发姐的一个约定。这下小美的脾气也上来了，她气势汹汹地找到小炮讨说法。小炮承认有这件事，但现在是真的爱上了小美。小美没有回答。这边小炮也来找高冷妹。锦草看到这个睡了自己女神的男人，二话不说挥拳就打，拳拳到肉的声音充分诠释了锦草内心的嫉妒和愤怒。听到动静，高冷妹连忙跑出来拦架。看到日思夜想的人站在面前，小炮悔恨地说：“我会做一个好父亲。”下一秒，高冷妹就恶狠狠地告诉他。我根本没怀你的孩子，找个凉快的地方待着去。这条消息宛如尖刀插进小炮的心房，心痛的同时也让他彻底顿悟了：是男人就要给高冷妹当舔狗。于是，小炮跪在地上祈求高冷妹原谅，还发誓跟短发姐不共戴天，一定让短发姐不得好死。就这样，对抗短发姐的队伍愈发庞大。这边，短发姐还不知道自己的处境，她的心情很好，高冷妹被她毁了，眼镜哥也对她言听计从。想到这儿，短发姐的身体开始发热。她让眼镜哥跳进泳池跟她做运动，眼镜哥不愿意，他不太喜欢这种户外运动。可短发姐的态度很坚决，没办法，眼镜哥开始宽衣解带，跳进泳池，硬着头皮亲吻短发姐的嘴唇。他的肉体再一次被短发姐玷污了。短发姐的脸上洋溢着女王的微笑。一旁，小王静静地看着心爱的女人在泳池里跟别的男人鸳鸯戏水。不出意外的话，对抗短发姐的队伍又要扩大了。小王正在和短发姐对峙，如今的短发姐已经把眼镜哥骑在身下，小王再也起不到任何作用。他想用钱打发小王离开，并坦白跟小王之间只是玩玩，充当发泄肉欲的工具人。可小王却不愿意，他为短发姐服务从来都不是因为钱。现在短发姐的态度让他想起了小鸭子曾经说过的话：“他就是个可以随意丢弃的卫生纸。”想到这儿，小王的表情突然坚定，他仿佛被霸道总裁附身，缓缓贴近短发姐说：“我知道你的一切。”与此同时，郁闷的眼镜哥找到了小白。虽然刚刚在短发姐身上释放过，可内心的欲火却没有消失。他想跟小白再做一次，但小白不愿意。他很讨厌眼镜哥如今这副样子，特别是在短发姐面前出卖身体和尊严的行为。眼镜哥想解释，但他说不出口。小白也越来越愤怒，之前对眼镜哥有多少爱，现在就产生了多少恨。他发誓要毁掉眼镜哥现在的生活。最终，眼镜哥被他赶走了，他也痛苦地跪在地上。画面一转，小炮带着锦草来到了妈妈曾经住过的别墅。他告诉锦草，一切事情都源自这里，这栋房子对他很重要，却被短发姐拿到了继承权。短发姐威胁他去破坏小美跟眼镜哥的感情。在这个过程中，高冷妹被他牵连了进来。锦草越听越生气，他这辈子就是为高冷妹而活。可现在高冷妹变得伤痕累累，凶手却还在逍遥法外。唯一能依靠的法律只会针对穷人，却无法遏制有钱人。听到这儿，小炮露出了自信的笑容。他告诉锦草，或许无法定有钱人的罪，却能让他们身败名裂。随后，小炮拿出小王的照片，并说出了自己的推测：这个人也许知道全部的真相。就这样，曾经的死敌站在了一条战线，而他们的目的也只有一个：为了高冷妹。画面一转，宾馆里，小王来给小鸭子送饭。看着小王痛苦的表情，小鸭子猜到他被短发姐抛弃了。随后，小鸭子展开了新一轮的洗脑，劝小王跟他合作，让短发姐身败名裂，付出代价。激动的小王无法面对现实，他拿出枪指着小鸭子的脑袋，小鸭子也生气了，他骂小王就是个蠢货。这下小王仿佛找到了宣泄口，对着小鸭子一拳又一拳地打了下去。此时，小美正在给高冷妹做心理工作，她希望高冷妹能站出来揭露短发姐的罪行。可高冷妹却认为，以她现在的口碑，说出来的话不会有人相信。为了让高冷妹鼓起勇气，小美承诺，解决了短发姐的问题之后，你可以回来继续工作，我会投资你创建自己的品牌。听到这句话，高冷妹不哭了，也不怕了，还冲着小美自信地点了点头。这边，短发姐的人生已经到达了巅峰，不仅把眼镜哥当下人使唤，还对眼镜妈呼来喝去。她嚣张地说：“以后眼镜哥必须听我的，我让他蹲着上厕所，他就不能站着。”一向强势的眼镜妈没有反驳。现在家里没钱，除了仰仗短发姐之外，没有任何办法。她奉劝短发姐处理好以前的事情，不要被别人知道。可短发姐却毫不在意。因为他手里关于眼镜家的东西比他那些更见不得人。画面一转，小王这边又出了意外，两个鬼火少年骑着鬼火停到了他的旁边，其中一人下车问他是不是叫小王，下一秒就拿出匕首捅到他的身上，对着他又踢又打。不出意外的话，这两个鬼火少年应该是短发姐派来处理小王的。
正当他准备下杀手的时候，有路人看到大喊，小王这才逃过一劫。画面一转，阿龙把小王重伤住院的消息告诉了金草。金草知道机会来了，他现在的任务就是给高能妹招兵买马。可阿龙有些不放心，他知道眼前这个男人已经被女人迷惑了双眼，如果被局长知道他私下帮助锦草，他也要被连累。阿龙让锦草谨慎行事，可锦草不管不顾，只要高冷妹能幸福，其他人包括自己什么下场都无所谓。随后，锦草给小炮打了电话。让小炮来帮助他一起审问小王。病房里，金草和小炮像多年的好兄弟一样，一起给小王洗脑，说短发姐不是好人，现在能帮助你的只有我们。小王彻底破防了，他告诉两人，小鸭子被他绑在租的宾馆房间里，他的女友阿飘是死在短发姐手里，他就是处理尸体的工具人。这条线索让金草和小炮很激动，一旦抓住机会，就可以将短发姐送进监狱。离开病房后，两人坐在门外计划下一步。锦草让小炮回家等着，他去把小鸭子救出来。可小炮态度坚决，一定要跟锦草一起。原来两人都想靠这件事在高冷妹面前树立形象，得到高冷妹的芳心。随后，锦草开车载着小炮准备出发。阿龙打电话问锦草：“需不需要我这个老搭档陪你？”锦草摇了摇头。他告诉阿龙：“我现在有个新搭档小炮。”阿龙听完惊呆了。作为警察，他知道小炮不是什么好人，还是锦草非常痛恨的人渣。可这两人现在竟然厮混到了一起。警局里，阿龙还没想通锦草和小炮的关系，手下突然拿着档案袋走了过来。这里面是重要的检测信息，还是那个高尔夫球棒，上面提取到了另一个人的指纹。真相马上就要浮出水面。这边，小王拔掉了身上的输液管，拖着重伤的身体，在警察的监管下，大大咧咧地逃出了医院。与此同时，小炮和锦草已经到了宾馆，可这里并没有发现小鸭子的踪迹。他们怀疑小鸭子也被灭口了。两人回到医院，得知小王逃跑的消息，锦草自责地坐在椅子上，他觉得自己给高冷妹拖后腿了。一旁的阿龙安慰他说：“别灰心，我这儿还有好消息。”他拿出文件袋给锦草，并且说出了高尔夫球棒上另一个指纹的主人。让人意想不到的名字出现了，竟然是眼镜妈。画面一转，眼镜哥正在自己房间里痛哭流涕，他觉得自己很委屈，为了家庭脏了身体。眼镜妈听到哭声过来询问缘由，他知道儿子对短发姐没感情，为什么非要结婚？感受着妈妈带来的安全感，眼镜哥告诉妈妈，如果不答应，他就会毁掉我们。眼镜妈心疼地看着儿子，他让眼镜哥放心，天塌下来他也会顶在前面。眼镜哥很相信妈妈说的话，因为他知道琪琪高冷妹的人就是妈妈。原来高冷面那天晚上威胁眼镜哥要跟他们家同归于尽，眼镜哥狠下心准备杀人灭口。动手之际，眼镜妈突然叫住了他，还问他要去做什么。眼镜哥只顾着哭，根本说不出话。下一秒，眼镜妈突然说出了眼镜爸和高冷妹的事。原来他早就在书房外偷听到了眼镜哥和眼镜爸的谈话，也知道他们被高冷妹勒索，他只是想看看眼镜哥处理问题的方式。这一等就等到了现在。不仅如此，眼镜爸这些年来在会所找小姐的事情，他也一清二楚。但为了这个家庭，他选择忽视，并且在暗中帮眼镜父子处理后事，否则这个家早就完了。说完这些，眼镜妈赶走了儿子，承诺自己会处理好这件事。随后，他拿着球棒走向了正在打电话的高冷妹，将她打晕后拖进水里。而这一切都被暗中的小王弄了下来。回到现在，眼镜哥告诉妈妈，短发姐就是拿这个视频威胁他结婚。他如果不答应，短发姐就会公开视频。他原本想靠自己解决这件事情，可事情到了这个地步，他也没办法了。眼镜妈露出不可置信的表情，眼泪也喷涌而出。他没想到，儿子竟然为了保护他，选择牺牲自己。母子二人紧紧抱在一起，他们都是为这个家庭默默付出的人。随后，眼镜妈坚定地告诉儿子，无论如何，我都不会让他毁了你的生活。就这样，短发姐的敌人又多了一个，而且是一个为了保护儿子，什么事都做得出来的母亲。小炮和锦草在小王那里得到了小鸭子的下落，地上残留的血迹是唯一的线索。锦草以为是小王说的谎话，小炮却认为是小鸭子逃走了。实际上，小鸭子确实逃跑了。那天他的话让小王极其败坏，对他实施暴行。等他醒来时，已经被绑在了浴缸里。他大声呼救，可这房间的隔音太好。绝望之时，小鸭子发现浴缸的出水口可以磨断绳子。被绑架了这么久，他终于在最后一集发现了绳子磨断之后，小鸭子跌跌撞撞地离开了宾馆。他第一个去的地方不是警局，而是回家。他在门口大声呼喊着女友阿飘的名字，可屋内毫无反应。这时，房东发现小鸭子回来了，很是惊讶。他告诉小鸭子，阿飘已经死了。临走前，房东告诉小鸭子，之前有个男人来找过阿飘，那人长得很帅。说完便离开了。失去女友的小鸭子也无助地坐在地上，他会做什么选择呢？
画面一转，金草正在给小炮灌输法律知识。像眼镜家这种条件，只要不是当场被抓，一般都不会有事。现在唯一的办法就是找到小鸭子，让他揭露短发姐的恶行。可现在小鸭子消失了，他应该不会回家。最大的可能就是找短发姐报仇。说到这儿，小炮突然问金草。如果短发姐被小鸭子杀了，你会开心吗？金草露出狠厉的眼神，他不关心短发姐会如何，他只关心能不能帮高冷妹出一口气。这边，眼镜妈私下找到了短发姐，开门见山地说要取消婚礼。短发姐露出不在意的表情，还很礼貌地跟眼镜妈说：“你到底哪里看不上我？说出来，我肯定不改。”看短发姐这副样子，眼镜妈继续放狠话，她让短发姐放过他们家，放过她儿子，她可以满足短发姐的任何愿望和要求。短发姐也不伪装，她告诉眼镜妈：“我现在已经得到了想要的一切，现在就想看你们不爽的样子。”短发姐的这句话气走了眼镜妈，也给自己的悲剧按下了快进键。画面一转，在小美的陪伴下，高冷妹来到了警局。她坦白自己被短发姐要挟当小姐，虽然说得很诚恳，可她拿不出任何证据，反倒是短发姐拿出的监控视频更有说服力。高冷妹绝望地哭了起来。在她的印象里，警察就应该像警草一样，无条件相信她的话。很显然，她的眉毛失灵了。不仅如此，警察还不断地询问高冷妹当初是怎么被调教的，具体用了什么动作。渐渐的，高冷妹的心态崩溃了。小美安慰高冷妹别伤心。另一边，小王也偷偷回到家里，见到了多日不见的妈妈。小王妈非常激动，她问小王是不是做了错事。小王没有回答，只是让妈妈帮她做件事。这边，小炮和小白躺在一张沙发上，看起来有种莫名的 CP 感。小白向小炮倾诉眼镜哥的事情，小炮安慰他说：“只要帮眼镜哥解决了麻烦，还是有机会的。”可小白却不这么认为，在他眼里，眼镜哥根本没有反抗的想法。吐槽完毕后，小白离开了小炮的家。外面一道身影跟他擦肩而过，走进了小炮的房间。这人正是小鸭子，他这次来就是为阿飘复仇的。事态紧急，小炮赶紧解释说：“阿飘的死是短发姐找人做的。”虽然没什么证据，但小鸭子还是相信了，眼泪也忍不住的喷涌而出。他的脑袋依靠在小炮浑厚的胸膛上，小炮也承诺一定会带着他向短发姐复仇。就这样，复仇者联盟又多了一个人。画面一转，警草找到小炮制定计划，既然没有机会，那就把事情搞大，创造机会。于是，复仇者联盟们聚在一起，安排了一场新闻发布会。视频中，小鸭子举着阿飘的照片哭诉短发姐的罪行。因为小鸭子长得帅也没有钱，所以网友们都很相信小鸭子的话。这边，短发妈正在发脾气，她骂短发姐是废物。短发姐也生气了，跟妈妈对着骂：“你除了让我帮你毒死老爸，你还会干啥？”被揭开遮羞布的短发妈气急败坏，一个巴掌打在短发姐的脸上，让她以后管好自己的嘴。但看短发姐不服气的表情，应该是记不住这句话。画面一转，眼睛妈也看到了小白的举报视频。他劝眼镜哥先别跟短发姐结婚，大不了他到警局自首。高冷妹真要死了，他还不敢去。可高冷妹还活着，他的罪名不会很严重。但眼镜哥不同意，他不想让妈妈到里面受苦，哪怕只进去一天。这边，短发姐刚一出门，就被周围的人指着议论。当他走进办公室，小王也突然冲了出来。短发姐反应很快，她用真诚的大眼睛盯着小王，说：“几天不见，甚是想念。”说着说着还亲了上去。下一秒，小王将短发姐一把推开。见美人计不行，短发姐举起了刀，但小王举起了枪，短发姐怂了。看来想要征服小王，还是得用美人计。她可怜兮兮的祈求小王原谅，说着说着还抱了上去。就这样，小王又没顶住，结果就是短发姐偷偷捡起枪，不说废话，扣动扳机，小王的盒饭倒账了。小王死后，短发姐立刻召集记者，说有歹徒闯入办公室行凶。好在她足够聪慧，这才自卫成功。她还呼吁单身女性要注意安全。就这样，一场危机变成了短发姐洗白的机会。这边，复仇者联盟的计划失败了，大家都很生气，也很无奈。高冷妹温柔地说：“只要大家没事就好。”小美伤心地跑了出去，她为高冷妹感到不公。小胖在一旁安慰她。屋内，景草静静地看着高冷妹。除此之外，眼镜哥喝着酒。幻想着未来被调教的痛苦生活，眼镜妈在后面看着这一幕，眼里全是心疼。小白心灰意冷的毁掉了跟眼镜哥珍贵的合照。小王妈抱着小王的照片失声痛哭，只有短发姐和短发妈喜笑颜开的喝着庆功香槟。画面一转，小炮找到短发姐，提出放弃股份，全部卖给短发姐。短发姐非常高兴。就在这时，小王妈给小炮打了电话，将小炮约出来之后，把一袋东西交给了他。原来小王在出事之前跟他说过，如果有意外，就把这个东西交给小炮。看到里面装着的东西，小炮二话不说拨打了警草的电话。原来小王拷贝了全部的证据，其中还有高冷妹被眼镜爸调教的视频，杀死阿飘的凶器和阿飘的手机也在里面。除此之外，还有小王的认罪录音，一切都真相大白了。
，铁证如山。小炮准备到警局提交线索，可锦草却拦住了他。从业多年，锦草知道。这个视频一定会被领导压下来，因为里面涉及到的权贵太多。唯一的办法就是把事情闹大，大到没人能收场。画面一转，短发姐召开了新闻发布会，眼睛哥陪在她的身边。可当她走进发布会现场时，却发现小炮等人坐在讲台上，大屏幕上还播放着各种视频，处理尸体、叫上门服务、威胁高冷妹当小姐，还有眼镜妈将高冷妹推下水的视频。看到这儿，小白终于想通了。这应该就是眼镜哥不敢反抗短发姐的原因，他被胁迫了。两人抱在一起，尽释前嫌。短发姐的末日也到了。记者警察将他围得水泄不通，他撒腿就跑。到了地下车库，短发妈也打来电话，还是老样子，将短发姐大骂一通。崩溃的短发姐躲进车里尖叫，但下一秒，一把枪抵住了她的脑袋。小鸭子竟然藏在车上，他逼迫短发姐把油门踩到底。另一边，警察也找到了眼镜妈，准备带走。临走前，眼镜哥对着爸爸破口大骂，说他不该做那么多错事。可眼镜妈不后悔。临走前，他交代小白跟眼镜哥好好过日子。这两人终于走到了一起。这边，小鸭子威胁短发姐把车开到了人少的地方，短发姐还是一副天不怕地不怕的样子，还问小鸭子到底想要多少钱。可小鸭子早已看透了短发姐的为人，他懒得多说，让短发姐把鞋脱了跑。有多快跑多快，短发姐不知道下一秒会不会被子弹射中，这种恐惧足以让人崩溃。半小时后，短发姐趴在地上，只剩下了流泪的力气。警察赶来将她带走，不出意外的话，她后半辈子都要在监狱度过。在这之后，锦草和高冷妹终于走到了一起。说实话，高冷妹不堪的历史被公开，也没几个人敢接盘。小炮也来到了海边别墅，他还是没能得到这个房子，但下一刻，小美出现了。原来他早就找人从短发姐手中把房子买了下来，人美心善又聪明，说的应该就是小美了。他向小炮表达情意，小炮也做出承诺，以后一定好好做人，跟漂亮女孩保持距离。就这样，所有人都过上了幸福美好的生活。自此，绝命玩家大结局到这里就结束了。小王和阿飘领了盒饭，短发姐坐了牢，眼镜妈虽然也被抓，但她没有任何遗憾。眼镜哥和小白也走到一起，最让人心疼的锦草终于如愿以偿当上了接盘侠。你对这个结局有什么看法呢？结局有没有温暖到你？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地，我们下期再见。